సాధ్యాత్మకంగా ఇందులో అందరినీ చూపించడం జరిగింది అండ్ సుమతి బుల్లి తెర మీద మన అందరికీ తెలుసు జబర్దస్త్ ఆవిడ అసలు మామూలుగా కాదు సో అలాంటి వెండి తెర మీద కూడా ఆవిడ ఈ మధ్య కాలంలో ఆవిడ చూస్ చేసుకునే అన్నిటితో ఏలుతున్నారని చెప్పాలి సో మీరు ఇలానే అత్యద్భుతమైన పాత్రలో మాకు ఎప్పుడు కనిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ హను గారి డైలాగ్స్ వాజ్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ అన్ని ఇచ్చేవాడిని దేవుడు అనరు నాన్న అంటారు నిజంగానే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతిదీ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాము ఫీజు కట్టాలన్నా నాన్న కావాలి షాపింగ్ చేయాలన్నా నాన్న కావాలి ఆఖరికి పెళ్లి చేసి బయటకు పంపించేటప్పుడు కూడా నాన్న కావాలి హస్బెండ్ ఇంటికి తీసుకుని రావాలన్నా కూడా సో ప్రతిదానికి నాన్నే కావాలి భగవంతుడు జస్ట్ జన్మనే ఇస్తాడు జన్మంతా భరించేది నాన్ననే అనమాట అందుకనే అన్ని ఇచ్చేవాడిని నానే అంటారు దేవుడు కాదు సో మరి ఇంత అద్భుతమైన సినిమా ఇచ్చే వాళ్ళని ఈ టీం అంటారు అనమాట ఇంత సక్సెస్ఫుల్ టీం అంటారు వాళ్ళని మనం వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాము అండ్ ఎస్ ఆయనని మనం క్రాక్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాము అంతకు ముందు నుంచి చూస్తున్నాము ఆయన డైరెక్షన్ లో వచ్చే శంభో శివ శంభో కూడా చూడడం జరిగింది బట్ ఎస్ ఆయన యాక్టింగ్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ సార్ ఐ ఆల్వేస్ లైక్ కొంచెం నాకు నచ్చితే ఏదైనా అంటుంటారు నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉందని ఇట్ వాజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అంతే సముద్ర కని గారు ఆయన బ్రోలో బిజీగా ఉన్నా కూడా విమానం ఇంత బాగా పైలట్ లా ముందుకు తీసుకెళ్లారనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ సో మరి ఆలోచన చేయకుండా టీమ్ అందరినీ మనం వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాము సో ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ కిరణ్ గారిని వేదిక మీద స్వాగత పలుకుతున్నాము కిరణ్ కొరపాటి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ వాంటి చేస్ ప్లీజ్ సో డైరెక్టర్ శివప్రసాద్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ వాంటి చేస్ ప్లీజ్ అండ్ డైలాగ్ రైటర్ హను గారు ఐ రిక్వెస్ట్ వాంటి చేస్ ప్లీజ్ అండ్ చరణ్ అర్జున్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వేదిక మీద రాస్తున్న స్వాగతం పలుకుతున్నాను వివేక్ దివోపి ఐ రిక్వెస్ట్ వాంటి చేస్ ప్లీజ్ అండ్ రాబోయే కాలానికి మన సూపర్ స్టార్ వచ్చేస్తున్నాడు అబ్బా సో త్రివా నా రిక్వెస్ట్ వాంటి చేస్ ప్లీజ్ అండ్ సుమతిని పిలిచేద్దాం మనం పైకి అనసూయ గారిని వేదిక రాస్తున్న స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ సముద్ర కని గారు ద ఫంటాస్టిక్ డైరెక్టర్ అండ్ యాక్టర్ సో సముద్ర కని గారు ఐ రిక్వెస్ట్ వాంటి చేస్ ప్లీజ్ ఈజ్ అమేజింగ్ యాక్టర్ ఆయన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ తో విమానాన్ని మరింత అత్యద్భుతంగా టేక్ ఆఫ్ అవ్వడానికి అండ్ మనందరి మనసుల్లో ల్యాండ్ చేయడానికి ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఉపయోగపడింది అని చెప్పాలి ఒక ఫోటో ఆపండి ఓకే సో అందరూ హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా కూర్చోండి ముందుగా డైలాగ్ రైటర్ హను రావు రావురి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం హను గారు ముందుగా మీకే అండ్ ప్రతిది ప్రతి డైలాగ్ అత్యద్భుతంగా ఉంది ఒకటి కాదు ప్రతిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అండి అవకాశం ఇచ్చిన వారికి ఆదరించిన వారికి ఆదరిస్తున్న వారికి అంటే ఈ సినిమాని జనాల్లోకి తీసుకెళ్తున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు సార్ కొన్ని పరిమితుల మధ్య నిజాయితీగా చేసిన ప్రయత్నం సార్ ఇది మనకు తెలియని జీవితాలు ఇందులో ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా పిల్లలకైతే ఈ సినిమా చూపించాలని నేను కోరుకుంటాను ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా మీకు ఎవ్వరూ నటులు కనిపించరు క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఈవెన్ సుమతి గారి డైలాగ్స్ కూడా ఆమె జీవితంలో నుంచి వచ్చి మాట్లాడినట్టు ఆ డైలాగ్స్ ఉంటాయి చూసిన వాళ్ళందరికీ నచ్చిందని మాకు చెప్పారు ఇంకా అందరూ చూసి ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇక్కడ పోస్టర్ మీద ఉన్న డైలాగే కాదు అన్ని నేను ఇందాక చెప్పినట్టు దాంట్లో ఎస్పెషలీ నాకు నచ్చింది ఎదుటి వాళ్ళ బలహీనతను మనం సొమ్ము చేసుకోకూడదు అని దట్ వాజ్ అమేజింగ్ డైలాగ్ యాక్చువల్లీ యా సో నా డిఓపి వివేక్ గారు విల్ స్పీక్ రండి నమస్కారం అండి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా పాజిటివ్ గా వచ్చింది రెస్పాన్స్ చూసిన వాళ్ళు దగ్గర వాళ్ళందరూ చాలా ఫోన్లు చేసి టెక్స్ట్లు చేసి 
జస్ట్ కజిన్స్ తో కలిసి అందరూ లైక్ పది మంది ఇరవై మంది అందరు కలిసి వెళ్తున్నారు ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ బికాస్ చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది ఇలాంటి సినిమా చేయడానికి అవకాశం శివ గారు థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి కథ కోసం బికాస్ ఫస్ట్ టైం వచ్చి శివ గారిని కలిసినప్పుడు కథ ఆయన చెప్తున్నప్పుడే ఏదో గుచ్చుకుంటుంది బేసిక్లీ అది వెన్ యూ నో కథ చెప్తున్నప్పుడు ఆ ఫీల్ వచ్చింది అంటే అది వెన్ యూ మేక్ ఇట్ అది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది స్క్రీన్ లోకి అండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కాస్టింగ్ చాయిసెస్ హెవ్ బిన్ సో పర్ఫెక్ట్ ఫర్ దిస్ కిరణ్ గారు ద వే మీరు కిరణ్ గారు సాయి గారితో కలిసి అండ్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ ని అంటే నాకు అనుష గారి గురించి సముద్ర గారి గురించి ధనరాధన గురించి వాళ్ళ గురించి చెప్పేంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ అర్హత కూడా లేదు బట్ దేర్ ఎక్స్పీరియర్ దేర్ బ్రాటన్ అవుట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ గని గారు ఎక్కువ విలన్ రోల్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా చూసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయని వాళ్ళు చాలా మంది దట్స్ ఒకటి మేజర్ గా చెప్పుకుంటుంది ఈ జనాలు అది సో వీర్ రియలీ రియలీ గ్లాడ్ ఫర్ ది అప్రిసియేషన్ దట్ యూ షోన్ సో ఫార్ అండ్ ప్లీజ్ డూ కమ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఐ జస్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో విష్ యూ గుడ్ లక్ ఫర్ యూర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం విమానం మరి విమానాన్ని సంగీతంతో నడిపించారు ఈయన సంగీతం అన్న ఫ్యూల్ దాంట్లో పోసి నడిపించారు అనమాట చరణ్ అర్జున్ గారిని మీరు మూడు సార్లు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని ఎందుకు అన్నారు ఏమో నాకు అలా అనాలంబించింది కొంచెం గట్టిగా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మీరు అందరే అందరంటే సంతోషం ఇంకా ఈ రోజు అందరూ మొదలు ఇక మీ సక్సెస్ బాట మొదలు దీంతో అందరికి నమస్తే అండి ఇంకా డౌటే వేలూరు కర్వాడు పడ్డ గుండే సార్ ఇది అయితే అది గుండె ఇక్కడ హార్ట్ ఫుల్ హిట్ ఇది ఇంకా ఇంకేంటి ఆ గుండెకి థ్యాంక్ యూ అందరికి థ్యాంక్ యూ అండి ఈ విమానం సినిమా చూసిన తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల నా పాప మూడు సంవత్సరాల నా కొడుకు విమానం ఎక్కి విమానం ఎక్కి నాన్న అంటా అంటే విమానం టికెట్ల కోసం ట్రై చేశాను బ్లైండ్ గా ఆధార్ కార్డు లేకపోతే విమానం టికెట్ ఇవ్వరు మీ పిల్లలకి అది ఉందా అని అడిగారు లేదు అని చెప్పాను ఆధార్ కార్డు కోసం లేదు అయితే పది సంవత్సరాల నుంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని తిరుగుతున్నాను కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఆధార్ కార్డు ఇచ్చింది విమానం నాకు నాకు ఆధార్ కార్డు లేకుండానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని తిరుగుతున్నాను ఇక్కడ నిజంగా అండి అంటే నేను ఇంకెన్ని సినిమా ఈ సినిమా చేశాను ఏదో సముద్ర కన్ని గారు ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు మన పని మనం చేయాలరా అది రిజల్ట్ అదే వస్తుందని అందుకే ఆ మాట బాగా మైండ్ లెక్కించుకొని నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతున్నాను ఒకరోజు నాంది సినిమా డైరెక్టర్ ఫోన్ చేశాడు నాకు ఈ సినిమా చూసి విజయ్ కనక మేడల నా ఫ్రెండ్ నా రూమ్మేట్ కూడా తను రెండు సినిమాలు చేశాడు నాంది ఉగ్రం అనే సినిమాలు ఆ సినిమా నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇవ్వని అడగడానికి కూడా నేను ధైర్యం చేయలేదు చాలా మంది అన్నారు నీ ఫ్రెండే కదా వెళ్ళి అడగచ్చు కదా అని ఫ్రెండ్ అని వెళ్ళి అడిగితే మళ్ళీ తను ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉందనుకో మోమాటం పెట్టినట్టు అయిపోతేమో మన మనం ఏం చేసామని చెప్పడానికి మనకు రిఫరెన్స్ లేదు కదా అని ఒక భయంతో నేను అడగలే దాన్ని తను కూడా ఏమనుకున్నాడో ఇవ్వలేదు తను ఫోన్ చేశాడు ఫస్ట్ ఫోన్ తనే చేశాడు నాకు చరణ్ నువ్వు భవిష్యత్తులో ఎన్ని సినిమాలు చేస్తావో నాకు తెలియదు నువ్వు ఇంకా ఎంత మ్యూజిక్ ఇస్తావో తెలియదు విమానం నీ కెరీర్ మొత్తంలో బెస్ట్ మూవీ ఇది అని చెప్పారు రెండు సినిమాలు నేను చేసి కూడా నా ఫ్రెండ్ నీ మ్యూజిక్ థియేటర్ నేను ఎందుకు నీ వైపు చూడలేదని నాకు థియేటర్లో చాలా సార్లు అనిపించావు నువ్వు ప్రతి సీన్లో అన్నాడు సో నేను ఆ రోజు అనిపించింది దీనికోసమే నేను విజయనే కాదు చాలా మంది తెలిసిన ఎంతో మంది డైరెక్టర్లని నేను మ్యూజిక్ ఏమన్న సినిమా అడగలేకపోయాను సో ఇప్పటి నుంచి అడుగుతాను ఈ విమానం అనే సినిమాను చూపించి ధైర్యంగా దాని తర్వాత నాకు వచ్చిన ఇంకొక అద్భుతమైన ప్రశంస సముద్ర కన్ని గారు నా నెంబర్ అడుక్కొని ఫోన్ చేసి వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని ఫోన్ చేసి రే నువ్వు బ్రేక్ రాలేదు బ్రేక్ రాలేదు అని మొన్న ఫీల్ అయ్యావు కదా బ్రేక్ రాలేదు అని కొంప తీసి పెళ్లి కూడా చేసుకోకుండా ఉన్నావు ఏంట్రా అని అడిగాడు ఫస్ట్ అంటే లేదు లేదు సార్ చేసుకున్నాను ఇద్దరు పిల్లలు కూడా అని చెప్పాను నీ వైఫ్ పక్కన ఉంటే ఇవ్వరా అని చెప్పి వాడు ఇప్పటిదాకా ఏం పోరాటం చేశాడో నాకు తెలియదమ్మా ఈ రోజు నుంచి ఆడు నా తమ్ముడు నేను ఆయన చూసుకుంటాను నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు అని చెప్పి ఆ సినిమాలో ప్రతి సీన్ ని నేను ఎక్కడెక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరుతో ఏమేమి ఎలివేట్ చేశాను అనేది ఆయన నా కళ్ళకు కట్టినట్టు చెప్తా ఉంటే నిజంగా అంటే మ్యూజిక్ పది సంవత్సరాల క్రితం రచ్చలో డిలక్ డిలక్ సాంగ్ కానీ సార్ శంభో శివ శంభో సినిమాలు అన్ని సాంగ్స్ కానీ అవన్నీ రాస్తే నాకు పాటకు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అలాంటి దాన్ని నేను
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని తిరుగుతా ఉంటే నన్ను అందరు పిచ్చోడని సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎందుకు రా నువ్వు పాటలు రాసుకుంటా ఉంటే టాప్ అయిపోతావు కానీ నేను కంపోజర్ ని నేను కంపోజర్ గా గెలవాలి అని చెప్పి నేను ట్రై చేస్తున్నాను లాస్ట్ కు ఎవరు సినిమా సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే యూట్యూబ్ కూడా యూట్యూబ్ లో సొంతంగా పాటలు చేసి నువ్వో రాయి నేను శిల్పి అన్నదమ్ముల ఇవన్నీ పాటలు నాన్న మీద ఇవన్నీ నేను పాయింట్ కి ఎందుకు వస్తున్నానంటే ఈ యూట్యూబ్ లో సాంగ్స్ హిట్ అవుతున్న క్రమంలో ఒక రోజు నాకు అనిపించింది అనాదిగా ఎనభై సంవత్సరాల సినిమా చరిత్రలో మదర్ గురించి అమ్మ గురించి అమ్మ అమ్మ గురించి చెప్తున్నారు కదా వీళ్ళంతా కానీ కనపడని ఒక ఎమోషన్ ఉంది తండ్రి ఆ తండ్రి గురించి ఎందుకు చెప్పరు అని చెప్పి నేను ఒక నాన్నపాటు చేశాను దాంట్లో చివరి లైన్ ఒకటి ఉంటది దాంట్లో ఏంటంటే నువ్వు ఇచ్చిందే తిరిగి వస్తుంది నాన్నకు ప్రేమను ఇవ్వర కన్నా ఇది గుర్తించుకొని జీవించు నువ్వు రేపు ఇంకొకడికి నాన్న ఏమిచ్చావని ఏమిచ్చావని నిందించకురా నాన్నను ఈ భూమి మీద నీకు జన్మనిచ్చాడు కదా అని ఆ రోజు ఆ పాట చేస్తే మిలియన్స్ కొద్దీ వ్యూస్ వచ్చాయి ఎంతో మంది అభిమానులు వచ్చారు కానీ ఎందుకో తెలియదు దేవుడు ఆ నాన్న అనే ఎమోషన్ తే నాకు సినిమాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా ఇచ్చాడు సో నాన్న వైపు నేను ఉన్న ఆ రోజు పాట చేశాను కాబట్టి మరి ఆ దేవుడు అలా బ్లెస్ చేశాడేమో తెలియదు ఇవన్నిటికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది ముందుగా కిరణ్ అన్నకి ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి నేను వచ్చిన కొత్తలో చాలా అమాయకంగా ఎర్ర బస్ ఎక్కేసి వచ్చిన కొత్తలోనే స్టైల్ అనే సినిమాకి తను అన్న కోడైరెక్టర్ గా ఉండేవాడు సో తను వాళ్ళందరూ నన్ను బైక్ల మీద ఎక్కించుకొని అలా తిప్పుతూ మా చిన్ని మా చిన్ని వీడు పైకి వస్తాడని చెప్పి అప్పటి నుంచి నన్ను అనేవాడు నేను నమ్మిన వాళ్ళు చాలా మంది డైరెక్టర్లు అయ్యారు సక్సెస్ అయ్యారు నేను వాళ్ళకి ఎన్నో చేశాను వాళ్ళు నాకు ఏమి చేయలేదు నా ఫోన్లు కూడా ఎత్తలే తర్వాత కానీ కిరణ్ తను సక్సెస్ కాకపోయినా కూడా మళ్ళీ తన ప్రొడక్షన్ కంపెనీ పెట్టి నన్ను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా తీసుకొచ్చారు సో థ్యాంక్ యూ అన్నా కానీ నువ్వు డైరెక్టర్ గా ఉన్న సినిమా కూడా ఇవ్వాలి అప్పుడు ఇంతకంటే బాగా చేస్తాను ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ధనరాజు పదిహేను నుంచి మోస్తున్నాడు నేను మొన్ననే చెప్పాను సో ఇవన్నీ శివప్రసాద్ గారు ఇంత అద్భుతమైన సినిమా నాకు ఇవ్వడం వల్లనే ఆ సినిమాని నేను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను చేసింది మ్యూజిక్ అంతా సో ప్రతి బిట్టు ప్రతి సినిమా అంతా కూడా తనదే డైరెక్టర్ గారిదే ఇదంతా కానీ ఈ రోజు పొద్దున లేవగానే నాకు ఒక నూట యాభై మెసేజ్లు వచ్చాయి ఫోన్లోకి నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి దాదాపు పదిహేను ఏళ్ళు అయింది అప్పుడు పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో పాటలు హిట్ సాంగ్లు వచ్చినప్పుడు ఈ ఫోన్లు లేవు ఈ నెట్వర్క్ లేదు ఫేస్బుక్ లేవు చూసుకోవడానికి ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత దాదాపు పదిహేను నుంచి నేను అజ్ఞాతంలో ఉండిపోయాను ప్రైవేట్ సాంగ్లకు వచ్చాయి కామెంట్స్ అంతే కానీ ఈ రోజు ఈ విమానం అనే సినిమాకి ఒక్కొక్కరు షూ దాన్ని షూట్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఏడ్చాను నేను ఇక్కడ ఏడ్చాను మా నాన్న ఈ రోజు నేను ఒక్కనే చూశాను రేపు మా నాన్న తీసుకుని వెళ్తాను లేకపోతే నా పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్తాను ఇది ఏదో నేను ఆ సినిమాకి పనిచేసాను చేయబట్టి చెప్తా నేను నాకు నాకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది ముఖం మీద మాట్లాడేస్తాడు ఉన్నది ఉన్నట్టే మాట్లాడేస్తాడే నేను ఉన్నదే మాట్లాడుతున్నాను విమానం అనే సినిమా ఈ రోజు నాకు ఇచ్చినంత గర్వం విమానం అనే సినిమాకు నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినందుకే పాటలు రాయకుండా పదేండ్ల నుంచి ఖాళీగా ఉన్నా పర్వాలేదు నేను ఈ సినిమా చేశాను చాలా అనిపించింది సో ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా పర్వాలేదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా సక్సెస్ అయ్యాను విమానం అనే సినిమాతో అన్నంత ఆనందాన్ని కూడా ఈ సినిమా ఇచ్చింది సో ఈ సినిమా మీరందరూ కూడా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి ఇంకా చాలా మందికి చూపించండి సినిమాని ఇలాంటి సినిమాలు ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే కొడుకు గురించి నానబడే కష్టం మాత్రమే కాదు ఈ సినిమా వీరయ్య అనే క్యారెక్టర్ లో ఉండే ఆత్మాభిమానం వీరయ్య అనే ఒక వికలాంగుడ ఇండు కూడా ఇతరుల పట్ల ఆధారపడకుండా తన సొంత కష్టాన్ని నమ్ముకుని ఆ కష్టంతోనే తన చెమట చుక్కలతోనే తన కొడుకు కోరికను తీర్చాలనుకునే ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టరేషన్ ఉంటది ఈ వీరయ్యలో సో దాన్ని అద్భుతంగా తెర మీద పండించిన సముద్ర కని గారు అంటే నేను కొట్టిన ప్రతి మ్యూజిక్ బిట్ కి మీ యాక్షన్ సార్ మీ ఇద్దరు యాక్షన్ నాకు చూపించింది సుమతి అనే పాట కూడా అసలు సినిమాలో లేదు నాకు ముందు డైరెక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు కూడా లేదు కానీ అనసూయ చూసిన తర్వాత సుమతి ఇలాంటి పాట రాకపోతే నేను ఎట్టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతాను అనసూయ గారిని చూసిన తర్వాత ఇది ఒకటి గోల వస్తుంది మాకు గారులు అండీలు రావు సుమతిని చూసిన తర్వాత కూడా నాకు ఆ పాట రాకపోతే ఇంక నేను ఏం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతాను కమర్షియల్ అంటే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎమోషనల్ గా క్లాస్ గానే ఉంది కదా మనలో మాస్ గాడు ఉంటాడు కదా ఈ మాస్ గాడిని చూపించుకునే అవసరం ఈ సినిమాలో రాలేదే అని అనుకుంటున్నప్పుడు వచ్చింది సుమతి సుమతి రాగానే ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా నేనే కోటిని అయిపోయాను సుమతి గురించి అద్భుతమైన పాట కూడా చేశాను అన్నిటికంటే తను కొడుకు కోసం జోకర్ గా ఉండి కింద పడిపోతున్నప్పుడు ఆ పాట రిలీజ్ చేయలేదు అది రిలీజ్ చేయాలని కొంచెం జీ స్టూడియోస్ వాళ్ళని కిరణ అడుగుతున్నాను
నేను వంద వైలిన్లు వాయించినా కూడా దానికి సరైన సమాధానం కాదని చెప్పి నాలో నుంచి నాకు ట్యూన్ వచ్చేటప్పుడు విత్ లిరిక్తో పుడుతుంది అది అది ఒక అడ్వాంటేజ్ నాకు సో దాంట్లో వచ్చిన పాట ఏది ఈ పాటలో ఉన్న నాలుగు లైన్లు మీరు వింటే ఈ సినిమా గురించి ఇంక ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పై నాట్యమాడి నిలువున కరిగి వెలుగును పోగిస్తున్నావ వెదలు మరిగి నీలోన ఇంత ప్రేమ ఎంది ఓ మనిషి నీ కన్నా గొప్ప నాన్న లేడు నాకు తెలిసి పేదరికం పుట్ట కే ప్రేమకు కాది నీ అవిటితనం దేహముకేదే అనికి కాది ఊరయ్యో నీ ఓపికకు దండమయ్యో ఊరయ్యో నీ కోరికెంత గట్టిదయ్యో థ్యాంక్ యూ ఏమన్నారు దీని తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా పర్వాలేదు ఇంటి నుంచి ఇప్పుడే వచ్చారు విమానం ద్వారా ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది ఇంటికి వెళ్ళేది లేదు ఇంకా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇట్లు ఇవ్వడమే సో థ్యాంక్ యూ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి చిత్రంతో మొదటి ప్రయత్నంతోనే విమానాన్ని మనందరికీ ఇచ్చి హార్ట్ ఫుల్ హిట్ ని అందుకున్న డైరెక్టర్ శివప్రసాద్ గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుకుంటున్నాం మీడియా మిత్రులకి నమస్కారం అండి మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి సినిమా నచ్చిందా సార్ మీకు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు నిన్నటి నుండి ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయండి సినిమా చాలా బాగుంది బాగుంది అని యాక్చువల్గా ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ చూసేటప్పుడు మన హీరోలు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ చెప్తా ఉంటారు ఈ ఫోన్లు ఎత్తలేక నా ఫోన్ జామ్ అయిపోయింది అలా సేమ్ నాకు ఆ పరిస్థితి ఎప్పుడు వచ్చిద్దాం అనుకున్నానండి వచ్చింది ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చిందండి నిన్నటి నుంచే వచ్చింది అది కొంచెం చిన్న కిక్ ఇచ్చిందండి నాకు హ్యాపీ అనిపించింది సార్ సినిమా గురించి చాలా మంది గొప్పగా చెప్తున్నారు సార్ ఈ సినిమాని ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అండి అమ్మ ఏడిస్తే అందరికీ తెలుస్తుంది అమ్మ ఏడిస్తే అందరికీ తెలుస్తుంది నాన్న ఏడిస్తే జేబులో ఉన్న ఖర్చీఫు మాత్రమే తెలుస్తుంది అంటే అంత ఏడుపుని నాన్న తన గుండెల్లో పెట్టుకొని కుటుంబానికి ప్రేమను పంచుతూ తను త్యాగాన్ని తను అంటే ఆ కష్టాలని తను తీసుకుంటూ త్యాగం చేసి ఎంతో మంది ప్రయోజకులు చేసిన గొప్ప వ్యవస్థ సార్ ఇది సో ఫాదర్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ హీరో అంటే ఒక మిత్రుడు అడిగాడండి నేను నేమనంటే అంటే నాన్న గురించి ఇంత గొప్పగా చెప్తున్నావు అంటే అమ్మ తక్కువ అని నేను అప్పుడు ఒక మాట చెప్పానండి ఏంటంటే ఆ అమ్మ కూడా ఒక నాన్న ఉంటాడు ఆ అమ్మ కూడా వాళ్ళ నాన్న హీరో లాగా చూస్తుందని చెప్పానండి అంటే నాన్న గొప్పతనం నేను నాన్న అయ్యాకే తెలిసింది ఈ విషయం నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పానండి మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నానండి దానికి రుజువే విమానం మూవీ అండి ఇక పోతే ఇక అందరికి అంటే అందరికి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా సముద్ర కని గారికి అంటే నేను రాసుకున్న వేరయ్య పాత్రకి సముద్ర కని గారు ప్రాణం పోశారు అలాగే కొడుకు పాత్రకి ధృవ ప్రాణం పోశాడు అలాగే సముతి పాత్రకి అనసూయ గారు డేనియల్ పాత్రకి ధనరాజు గారు కోటి పాత్రకి రాహుల్ రామకృష్ణ గారు ఎయిర్ హోస్టెస్ పాత్రకి మీరా జాస్మిన్ గారు అందరు అందరూ ప్రాణం పెట్టారండి సో వాళ్ళందరూ ఇంత గొప్పగా యాక్టింగ్ చేయటం వల్ల సినిమాకు ఒక మంచి కలరింగ్ వచ్చింది నాకు మంచి పేరు వచ్చిందండి అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ కిరణ్ కొర్రపాటి గారికి జీ స్టూడియోస్ ప్రసాద్ గారికి వీళ్ళందరికీ జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానండి ఇంత గొప్ప కథని నమ్మి నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఈ స్థానంలో నిలబెట్టినందుకు యాక్చువల్గా టిఎఫ్డి వాళ్ళు సినిమాలు వేస్తా ఉంటారండి ఇదే గ్యాలరీలో నేను అక్కడ కూర్చొని చూస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు ఈ స్టేజ్ ఎక్కుతానా అని ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాడిని బట్ ఈ స్టేజ్ ఎక్కి నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను ఇది ఒక చిన్న గర్వంగా ఉంది బట్ నేను తలకెక్కించుకోనండి బట్ చిన్న గర్వంగా ఉంది అంటే ఆ కిక్ ఫీల్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ ప్రయాణం ఆగిపోయిద్దని చెప్తున్నానండి నిజంగా ఈ అంటే ఇప్పుడు మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు అంటే ఈ ఒక్క సినిమా చేసి నేను వెళ్ళిపోవచ్చని వద్దు సార్ ఉన్నాము మంచి కథలు రాసుకుందాం మీరు మంచి మ్యూజిక్ చేయండి నేను నేను మంచి కథలు రాస్తాను మంచిగా డైరెక్షన్ చేస్తాను అలా ముందుకెళ్దాం సార్ 
అలా వెళ్దాము అలాగే డివోపి వివేక్ గారికి ఎడిటర్ మార్తాన్ కె వెంకటేష్ గారికి డైలాగ్ రైటర్ హను రావూరి గారికి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ జేకే మూర్తి గారికి వీళ్ళందరికీ చాలా వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ అండి మొన్న ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది నాకు కోకట్పల్లి నెక్సా కార్ల షోరూమ్ నుంచి సార్ మీ విమానం ప్రివ్యూ చూసామండి ఒక చిన్న సన్మానం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి అంటే భయపడిపోయాను నేను యాక్చువల్ గా నేను ఎగ్గొడదాం అనుకున్నాను అది బట్ కిరణ్ గారు ఫోన్ చేసి తప్పకుండా మన సినిమాని వాళ్ళు బ్లెచ్ చేస్తా ఉన్నారంటే సరే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళగానే అందరూ నాకు ఒక సేవ గప్పి బొక్కే ఇస్తే గర్వపడ్డాను అంటే అంటే చిక్కుపడ్డాను ఫస్ట్ అంటే ఇదేంటి సన్మానం అంటే బట్ సినిమా గురించి వాళ్ళు గొప్పగా మాట్లాడిన తర్వాత నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించిందండి అలాగే ఎంతో మంది అసలు సరే ఇది ఓకే ఇది అంతా హ్యాపీ నేను మా నాన్నకి ఫోన్ చేశానండి నిన్న మార్నింగ్ మా నాన్న సినిమా చూశారు నాన్న ఎలా ఉంది నాన్న అని అడిగితే కొంచెం పల్లెటూరు కదండి ఆ మా నాన్న గుర్తుకొచ్చేరా అన్నాడండి నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అమ్మ ఎలా ఉందమ్మా నీకు అంటే మా అమ్మ కూడా అదే చెప్పింది మా నాన్న గుర్తుకొచ్చాడు రాని మీ అందరు కూడా మీ ఫాదర్ గుర్తొచ్చి ఉంటారు అది చెప్దాం అనుకున్నానండి ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయింది మంచి రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఈ సినిమా మోసిన మీడియా మిత్రులందరికీ జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను సార్ చాలా గొప్పగా రాశారు కథ గురించి నేను మొన్న ఒక ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పాను సినిమా బాగుంటే కథ బాగుంటే దేవుణ్ణి ఊరేగించినట్టు మీడియా మిత్రులందరూ ఊరేగిస్తారు ఆ సినిమాని నా సినిమా కూడా అదే చేశారు సార్ మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు మీ వల్లనే సినిమా నిలబడింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీ మేలు జన్మలో మర్చిపోలేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అలాగే ఫైనల్ గా సముద్ర కని గారికి ఇంకోసారి అనసూయ గారికి ధనరాజ్ గారికి వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇలాగే మరిన్ని సినిమాలు మీరు మంచి మంచి సినిమాలు తీసినప్పుడు మీరు ఇలాగే సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మేము కూడా మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాము ఇలాంటి మంచి సినిమాని మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇలానే సక్సెస్ఫుల్ గా మీ ప్రయాణం సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం సో మరి ఇప్పుడు స్టార్ స్టార్ ధ్రువన్ స్టార్ మాట్లాడతారు అనమాట హలో హలో హాయ్ హాయ్ అందరికి నమస్కారం అలాగే ఈరోజు అందరూ ఈ మూవీ చూసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ అలాగే నాకు ఈ అవకాశం వచ్చిన శివప్రసాద్ సార్కి అలాగే కిరణ్ సార్కి థ్యాంక్ యూ నా నమ్మ చాలా మూవీస్ చేశాను కాకపోతే గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ఈ విమానం మూవీ నాకు అమ్మ సెలెక్ట్ అయింది హైట్ ఎంత నువ్వు చెప్పే మాట వెయిట్ ఎంత ఓకే థ్యాంక్ యూ కట్ చేస్తానేంటి నీ స్పీచ్ నీ ఏమంటున్నావు ఇంకేముండే నువ్వు నువ్వు ఇట్రా కావాలంటే నీకు మళ్ళీ మొదటి నుంచి టేక్ నెంబర్ చెప్పు అలాగే అందరికి థ్యాంక్ యూ మా ఇలాంటి చిన్న పిల్లల సినిమాకి మీలాంటి ఆడిషన్స్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ గా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే థ్యాంక్ యూ సముద్రకన్య అంకుల్ అలాగే అనసూయ అంటే అలాగే వాడనొచ్చండి ఇటు రారా చాలా కమ్మగా ఉంది మళ్ళీ వీళ్ళు మా పిల్లల కంటే చిన్నోడు వీడు కదా ఏ క్లాస్ లో నువ్వు నేను థర్డ్ క్లాస్ వెళ్ళే ఇప్పుడే థ్యాంక్ యూ బేబీ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ యూ ఇంకా ఫుల్ లెంత్ గా పుష్పాలు ఉంటామా మనం కలిసిరా ఉంటాం మనం సూపర్ అసలు చెప్పు ఇంకా ధనరాజ్ అంకుల్ కి అలాగే రాహుల్ అంకి అరే కోటి అంకుల్ లేరు కాదు సరిపోయింది లేకపోతే ఇక్కడే గొడవ పెట్టేవాడు రాహుల్ అంకుల్ అని చెప్పు రాహుల్ అంకుల్ ఇక్కడ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంకా నేను యాంకర్ ఆంటీకి థ్యాంక్ యూ అనలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మామూలుగా కాదు అసలు ఎలా అయితే మాట్లాడుతున్నాడు అంతకు మించి పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనిపించింది అండ్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ ధనరాజు గారు టు స్పీకర్ హ్యూ ఓసే బుద్ధ సలీం 
ఇక్కడ అందరినీ పొగిడే సభలన్నీ అయిపోయినాయి ఇక్కడ పొగడాల్సిన ఇదేం లేదు ముందు మీ అందరికీ ఈ హార్ట్ఫుల్ హిట్ ఇచ్చినందుకు హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ విమానం పైకి వెళ్ళడానికి ఫైలెట్ కావాలి దానికి కిరణన్న జి స్టూడియోస్ శివప్రసాద్ గారు అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని ఆటో ఫైలెట్ లో పెట్టేస్తారు ఆ ఆటో ఫైల్ అయితే మీరు మీరు కరెక్ట్గా థియేటర్ తీసుకెళ్లి ఈ సినిమాని ల్యాండ్ ల్యాండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ నేను అనుకునేవాడిని ఎప్పుడు మీడియా ఏం చేస్తుంది సినిమా బాగుంటే అదే ఆడుతుంది కదా అనుకునేవాడిని మా ఊరు తాడేపల్లి గూడెంలో ఒక గ్రామం ఉంటుంది ఆ గ్రామంలో టీవీ ఉంటుంది వాళ్ళ చేతిలో సెల్ ఫోన్లు ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర ఒక కంప్యూటర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక యూట్యూబ్ ఉంటుంది అక్కడ దాకా ఈ సినిమాని శివప్రసాద్ గారు కానీ కిరణ్ గారు కానీ నేను కానీ జీ స్టూడియోస్ కానీ ఎవ్వరూ తీసుకెళ్ళాం మీరు మీరే తీసుకెళ్ళగలరు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎస్ మనం ఎంత మంచి సినిమా తీస్తే వాళ్ళు అన్ని ఇంటిలో చూపిస్తారు అని ఇది మంచి సినిమా అలాగే మీరు చూపించినందుకు ఈ రోజు థియేటర్లు కూడా ఇంక్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అని చెప్పారు ఉషా గారికి విజయ గారికి క్రాంతి గారికి చాలా కష్టపడ్డారు మీరు ఈ సినిమాని భుజాల మీద వేసుకొని రాత్రి అనగా పగల అనగా బాగా ప్రమోట్ చేశారు మీకు అలాగే మా అన్ని ఫంక్షన్కి ముచ్చటిగా మూడోసారి వచ్చిన గీతకి థ్యాంక్స్ నువ్వు కూడా ఒక ఏదో యాంకరింగ్ చేస్తున్నామని కాకుండా సినిమాని నచ్చి దాని గురించి నువ్వు అందరికి చెప్పడం చాలా బాగుంది ఇంకా ఇలాంటి మంచి సినిమాలతో శివప్రసాద్ గారు మీ ముందుకు రావాలని సముద్రిక నాన్న తెలుగులో ఇంకా 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 ఇప్పుడు పన్నెండో ఫాదర్ పదమూడో ఫాదర్ ఇలా వంద ఫాదర్లు ఎంతమంది ఫాదర్లు ఉంటే అంతమంది ఫాదర్లు ఆయనే చేయాలని మనందరికీ ఆయన ఒక ఫాదర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ కిరణ్ అన్న ప్రొడ్యూసర్గా సక్సెస్ అయ్యారు దర్శకుడిగా కూడా సక్సెస్ అయ్యి ఇలాంటి దర్శకులకి ఇంకెన్నో అవకాశాలు ఇవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరు డాలింగ్ నువ్వు మళ్ళీ అడిగితే డేట్ లేవు డాలింగ్ అని చెప్పాలని నేను అనుకుంటున్నాను సుమతి కోటి రాలేదు కోటి నాకు ఒక విషయం చెప్పాడు సుమతికి థ్యాంక్స్ చెప్పమని అదొకటి చెప్తున్నాను బాగా చేసావంట సినిమాలో జనాలు కూడా చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సుమతి అలాగే సూపర్ స్టార్ నేను ఆ రోజు చెప్పాను కదా వాడు ఇప్పుడే ఇలా మాట్లాడుతున్నాడంటే రేపొద్దున బాబు మీ సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ కావాలంటే చూద్దాం పోవా అంటాడేమో అని భయం వేస్తుంది అలా అనకుండా నాకు కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను వివేక్ యు డన్ గుడ్ జాబ్ చూశాను అంత ముందు నువ్వు సేనాపతి చూశాను ఇప్పుడు ఒకటి వస్తుంది అది చెప్పకూడదు నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతావు అలాగే మాకు కూడా అన్ని ఇచ్చేవాళ్ళని దేవుడు అనరు నాన్న అంటారు అలాంటి మంచి మాటలు నుంచి అలాంటి మంచి మాటలు కాకపోయినా ఒక కొన్ని కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పడానికి కొంచెం నవ్వించడానికి మాకు మంచి మాటలు రాసిన అనురావు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ నిమ్మకాయలు ప్రసాద్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ టేస్ట్ వల్ల ఈ సినిమా ఈ రోజు జనాల ముందుకు ఉంది వన్ సెకండ్ ఈ సినిమా సహకరించిన అందరికి 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 బిగ్ థ్యాంక్స్ హార్ట్ ఫుల్ అవు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఉదన్ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ డబ్బుతో ప్రేమని అనుబంధాలని ఎమోషన్స్ ని కొనలేము కానీ డబ్బు పెట్టి అండ్ ప్రేమతో తీశారు కాబట్టి విమానం లాంటి సినిమా వచ్చిందనమాట సో డబ్బు ఒకటే కాదు ఇక్కడ రీజన్ హృదయం కూడా సో అందుకే హార్ట్ ఫుల్ హార్ట్ హిట్ అవుతున్నారు సో కిరణ్ కొరపాటి గారిని మాట్లాడుతున్నా కోరుకుంటున్నాం ముందుగా మీడియా ఫ్యామిలీ అందరికి థ్యాంక్ యూ అండి నన్ను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా నా సినిమాని అలాగే ఆదరిస్తూ ఇంత ప్రమోట్ చేశారు నిన్న మార్నింగ్ కొంచెం టెన్షన్ పడుతున్నా థియేటర్లో జనాలు ఎవరు లేరు ఉంటా బాబు అని నేను ప్రసాద్ గారు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏం సార్ పరిస్థితి అన్నాను మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం కదా కానీ ఎవరు ఉండరు కదా మార్నింగ్ షోకే అన్నారు లాపుల్ షో నడుస్తుంది మేము బయట మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం మ్యాచ్ మీ నుంచి చిన్నగా అలాగా సినిమా మౌట్ టాక్ కానీ మీ సపోర్ట్ కానీ ఆర్టిస్టుల పర్ఫార్మెన్స్ కానీ కథలో ఉన్న ఎమోషన్ కానీ దాన్ని అలా ముందుకు తీసుకెళ్లి ఈ రోజు మార్నింగ్ షోకి కొన్ని థియేటర్స్ కొన్ని సెంటర్స్ లో ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మా సినిమాని ఇంత ఆదరిస్తున్నారు మీరు చూసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి కూడా చెప్పి దీని ఇంకా మంచి సక్సెస్ చేయాలి ఇది ప్రొడ్యూసర్ గానో డబ్బులు పెట్టాను కాదండి ఇలాంటి ఎమోషనల్ మూవీ కొంచెం అరుదుగా వస్తుంటాయి ఏది తండ్రి కొడుకులు కానీ లేకపోతే మదర్ సెంటిమెంట్ కానీ ఇలాంటి సెంటిమెంట్ కానీ ఎమోషనల్ మన రియల్ లైఫ్ కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా చూసి ఆదరిస్తే ఇండస్ట్రీకి హ్యాపీగా ఉండిద్ది కథలు రాసుకునే ఇలాంటి షో ప్రసాద్ లాంటి డైరెక్టర్స్ కి మంచి ఇంకా మంచి కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి యూస్ఫుల్ గా ఉండిద్ది థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే మా టీమ్ అందరికి వివేక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వివేక్ హను గారు థ్యాంక్ యూ చరణ్ మొన్న నేను చెప్పలేదు నువ్వు చెప్తున్నా
దానికి ఎవరైనా చెయ్యి అందిస్తారా ఏంటి అని అలాంటి సందర్భంలో ఒక చిన్న చెయ్యి అందించాను మీ నిన్ను ప్రూవ్ చేసుకుందాం విమానం సినిమాతోటి మీరు ఎప్పుడు ఇంకా ఇంకా మనం పాస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా ఫ్యూచర్ ఎరగదేస్తావు ఆల్రెడీ సముద్రగణి గారు ఇరవై తారీఖు నుంచి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ అన్నారు ఇప్పుడే సో చెక్ తీసుకుంటే పార్టీ చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ చరణ్ శివ థ్యాంక్ యూ మంచి స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చు అయ్యో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శివ అంటే మొన్న ఒకసారి అన్నట్టు ఈ కథ మా అందరిని అలా దగ్గర చేర్చిందండి విమానం అనే కథ ఆ కథకి వీళ్ళు వీళ్ళు కావాలి ప్రొడ్యూసర్ కానివ్వండి ప్రసాద్ గారు కానివ్వండి సముద్ర కని అన్న మా సుమతి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆన్ బోర్డ్ వచ్చి అందరూ బాగా సపోర్ట్ చేశారు తర్వాత నా మెయిన్ గా నా కజిన్ హనుమంతరావు ఈ మూవీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అతను నేను ఇంకా సెట్ లో క్రియేటివ్ పార్ట్ అని చూసుకున్నా కూడా ఎంత అవుతుంది ఏంటి అని వాడే చూసుకుంటున్నాడు వాడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాడు అది చూసుకున్నవాడు ప్రసాద్ గారు ఆయన టేస్ట్ కానీ ఆలోచన విధానం కానీ అంటే డిసిషన్ మేకింగ్ కానీ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఊరిని ఒక కథ తీసుకొచ్చాడు ఎవడో కిరణ్ అని ఒక అతను కథ పంపించాడు ఇది ఓకే చేద్దాం అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ఉన్నాను కథ ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో హిట్ ఫ్లాప్ తర్వాత ఈ కథను విజన్ చేసుకోవటం కానీ దాంట్లో కానీ నేను ఎలాగా దాన్ని విజన్ చేశాను శివ ఎలా విజన్ చేశాడు ఆయన కూడా దాన్ని అలా విజన్ చేసి ఈ రోజు దీన్ని రిలీజ్ చేసాం అంతా బాగుంది హ్యాపీగా ఉన్నాం ప్రసాద్ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను అలాగే జీ టీమ్ ఉషా గారు విద్యా గారు క్రాంతి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా నన్ను భరిస్తూ నేను వాళ్ళు భరిస్తూ సినిమాను మోస్తూ ఇంకొకరు తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళు కూడా ఈ సందర్భంలో థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఇంకా ఈ మూవీ లో పాత ఈ మూవీకి పాత అయిన ప్రతి టెక్నీషియన్ కి ఆర్టిస్ట్ లకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటూ వన్స్ అగైన్ మీడియా ఫ్యామిలీకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి గీత గారు ముచ్చటిగా మూడోసారి మా విమాన ఫ్యామిలీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు ఇంటిని నడిపించేది నాన్న సినిమాని ముందుకు నడిపించేది ప్రొడ్యూసర్ అనమాట డెఫినెట్ గా ప్రొడ్యూసర్ ముందుకు వస్తేనే సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి ముందుకి సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ గా ఎన్నో సినిమాలు ఇవ్వాలని మీ డైరెక్షన్ తొందరగా సినిమా తీసుకుని రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ నా మనం ఇచ్చేద్దాం అందమైన అమ్మాయి అత్యద్భుతంగా నటించే అమ్మాయి సో అనసూయ గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు అవును మరి అందమైన అమ్మాయి ధ్రువన్ ఎవరు ధనరాజ్ అంకుల అందరికి నమస్కారం గుడ్ సి ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా రోజులు అయింది అనిపిస్తుంది నేనే బాగా తిరిగేస్తున్నాను ఈ మధ్య సో మన మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ కంట్రీ బట్ ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒక నిమిషం ప్యాన్స్ చేసుకుంటా అది వినట్లేదు నా మాట నేను ఇలా ఓకే సో అనసూయ ప్రిపేర్ అయిపోయాను ఇప్పుడు ఇంకా అంతే సరే చేసుకుంటా సో నా ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే నేను యాక్చువల్లీ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడాలి శివ గారు నేను మనం చాలా సందర్భాల్లో అంటే మీడియాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నేను ఎందుకు మాట్లాడాలనుకుంటానో ఇప్పటికీ కూడా ఐ డోంట్ నో ఐ స్టిల్ హ్యావ్ దోస్ బటర్ఫ్లైస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ద మైక్ ఇన్ మై హ్యాండ్ నాకు ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ చెప్పింది మా జబర్దస్త్ డైరెక్టర్స్ నితిన్ భరత్ వాళ్ళిద్దరిని మెన్షన్ చేయాలి నితిన్ భరత్ వాళ్ళు నాకు స్టోరీ చెప్పలేదు కానీ ఇలా మన రాఘవ్ గారి రైటర్ రాఘవ్ గారి టీమ్ లో రైటర్ శివప్రసాద్ గారు తెలుసా నేను ఎందుకు తెలియదండి మెల్లిగా ఇలా నేను అలా సోఫాలో మూల కూర్చుంటే అనసూయ గారు ఈ పంచొక చెప్పాలి మీకు ఓకే కదా అని వచ్చేవారు అనమాట అది లైక్ అఫ్ కోర్స్ ఐ నో హిమ్ సో ఒక మంచి స్టోరీ ఉంది మీరు వినండి మీరైతే కరెక్ట్ ఉంటారంటే నేను విన్నాను అండ్ విన్న వెంటనే ఫుల్ ఏడ్ చేశాను అండ్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే నరేషన్స్ లో కనెక్ట్ అవుతాం బాగుంటే క్యారెక్టర్స్ చేస్తాం కానీ నరేషన్ చెప్తుంటే మనకంటూ ఒక విజన్ ఉంటది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలాగో అందరూ ప్రతి ట్విట్టర్ యూజర్ కి వాళ్ళకు క్రియేటివ్ రైటర్ డైరెక్టర్ అయిపోతారు ఒక కాంబినేషన్ కనిపిస్తే వాళ్ళే కథ రాసేస్తారు లాగా ఇలా నరేషన్ చెప్తుంటే నాకు కూడా కళ్ళకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో వన్ హీ సెట్ దట్ స్టోరీ నేను లాస్ట్ కి ఇంకా చూసిన వాళ్ళకి తెలుసు బట్ నేను ఏమన్నా చేయొచ్చు కదా ఎందుకండి అని బాగా మళ్ళీ అదొక హెడ్ లైన్ వచ్చింది బాత్రూమ్కి వెళ్ళి ఏడ్చి మరీ వచ్చాను నేను ఐ కుడెంట్ సో ఇట్ వాస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ నేను 
అసలు మొదలు పెట్టింది ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ మూవీలో నాకు అంటే యూజువల్ గా ఇప్పుడు నేను ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా నాకు మంచి పేరు రావాలి బాగా చేయాలి అఫ్ కోర్స్ నేను చేసిన దాంట్లో నాకు అప్ప చెప్పిన పాత్రకి నేను న్యాయం చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి అనే సంకల్పం అయితే నాకు ఉంటుంది ఈరోజు చాలా తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్ అయితే ఉంటుంది బట్ ఈ స్టోరీ విన్న తర్వాత నాకు ఎందుకు అందరు అడుగుతున్నారు వేసే పాత్ర అయితే చేసారా వెయ్యి రూపాయలకు వచ్చేస్తుంది అని సో ఈ హెడ్ లైన్స్ అన్ని రెండు రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను బట్ ఐ డెంట్ బాదర్ అబౌట్ దెమ్ అట్ ఆల్ నా నా ఫోకస్ మాత్రం ఎంత అద్భుతమైన కథ నాకు మాతృదేవ భవ గుర్తొచ్చింది నిజంగానే నాన్న మన జీవితాల్లో అన్సంగ్ హీరో ఎంత మంచి మంచి మాటలు కొన్ని చెప్పారు అండ్ ఐ లాస్ మై ఫాదర్ వెరీ రీసెంట్లీ ఒక సంవత్సరం బ్యాక్ సో ఐ వాంట్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ స్టోరీ నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను నేను పోతాను కానీ సినిమా ఎప్పటికీ బతికే ఉంటుంది నా తర్వాత నా పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు మీ పిల్లలు అందరూ చూస్తారు సో ఐ వాంట్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ మన అందరం పిల్లలమే అండి ఎక్కడో అక్కడ మన కథలు చెప్తాము అంటే మనకు సినిమాలు నచ్చడం కూడా అందుకే బికాస్ మన కథలు అంటే ఇష్టం మన అందరిలో పిల్లలు ఉన్నారు సో బాగా చెప్పానా బాగా చెప్పలేదు అచ్చా ఓకే అండ్ రియల్ గా వీ లవ్ స్టోరీ సో ఐ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అండ్ ఆ రకంగా రకరకాల పాత్రలు చేయాలని నాకు ఒక కక్కుర్తి కక్కుర్తి నాకు ఒక గ్రీడ్ ఆశ ఆశ పాజిటివ్ వర్డ్ కదా ఎస్ సో ఆ రకంగా సుమతి క్యారెక్టర్ నా కెరియర్ లో డెఫ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది తప్పకుండా అండ్ నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు రెండు మంచి సీన్స్ ఉండేవి అవి అవి కథలో అలా వెళ్తుంటే ఎక్కడో బాగాలేదు చెప్పైనా నేను కానీ నేను ఒప్పుకున్న ఆ సీన్స్ వల్లే ఆ సీన్స్ పెట్టిస్తాను నెక్స్ట్ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లోనే చెప్పండి నెక్స్ట్ ఇరవై సీన్లు రాసి మంచి ఎన్ని సీన్లు ఉన్నాయని కాదు సత్య అలాంటి కనెక్టివిటీ ఉన్న సీన్స్ చేద్దాం అలా కాదు ఇందులో డెఫినెట్ గా అందరు అదే ఆ రెండు సీన్స్ బాగా అలా ఏం కాదు చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాంటి సీన్ కాదు మంచి సీన్ చాలా మంచి ఒకటి ఆటో సీన్ అండి ఆటో సీన్ లో నేను ఉండాలి యాక్చువల్ గా ఆ చింపే నేనే ఉండాలి నాకు ఇష్టం అట్లా కానీ ఎందుకు వద్దని సుమతి నేను అక్కడే బాగుంటుంది అక్కడ నీకు తాత చెప్తాను చింపేదంటే ఆటో ఇప్పుడు తగ్గాను ఇంకో ఉద్దేశం కాదు చింపటం అంటే ఆటో టాప్ ఒక చింపుతారు అది యాక్చువల్ గా సుమతి నాకు ఎంత బాగా నచ్చిందో పక్కన బెంజ్ లో ఉంటే ఇక్కడ నువ్వు ఎక్కుతావరా అని వారితో వారితో సీన్లు ఉండేవి నాకు చక్కగా టింగ్ మని చింపేసి వాడు ఇలా అంటే నా వల్లే అని మీరు అందరు మాట్లాడుకోవాలి సుమతి ఎంత మంచి పని చేసింది అది ఆశ ఉంటది కదా ఆ ఒక రెండు సీన్లు అని చెప్పారు అదే సభా సమక్ష నెక్స్ట్ టైం వనసీ గారు మీకు మంచి పాత్ర రాస్తాను ఇది కూడా చాలా మంచి పాత్ర అని చెప్పాను నేను సరే దీనికంటే మంచి పాత్ర రాస్తాను నాకు చెప్పింది చెప్పినట్టు ప్రామిస్ అండి నెక్స్ట్ టైం మంచి పాత్ర రాస్తాను ఒక్క సీర్ ఒక్క డైలాగ్ కూడా కట్ చేయను కాదు ఇది బలవంతంగా ఇది ఇది బలవంతంగా అందుకే అంతే అప్పుడప్పుడు దాక్ష అయిన వస్తూ రౌడీ కానీ సో ఆ సీన్స్ లో చాలా బాగుంటానని ఒప్పుకోవడం జరిగింది నాకు ఏదో కొంచెం సరే గుర్తుపెట్టుకుంటారేమో అని కానీ సినిమా జరుగుతున్న కమ్లో ఆ సీన్ కూడా ఎగిరేస్తారు ఆ సర్లే మొత్తం సముద్ర ఖని గారు ధృవన్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ నేను అందులో ఉన్నాను అనుకోవచ్చు అని అనుకున్నాను కానీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నుంచి థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆడియన్స్ కానివ్వండి మీరందరూ మీ విశ్లేషణలో కానివ్వండి చాలా చక్కగా సుమతిని గురించి కూడా రాస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ యూ టు కీప్ ద రైట్ వే ఈ పాయింట్ చెప్పడానికి ఎంత సో చెప్పింది అనుకుంటారా అనుకోరు అయితే ఏమిటి ఇప్పటికే చాలా తమ్మేల్స్ వచ్చి ఉంటాయట ఎవరు మీరు ఇంత టాలెంటెడ్ గా ఉన్నారు ఇంత ఫాస్ట్ గా రాసేస్తున్నారు రెడీగా ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఆ రకంగా నేను ఎంటర్టైనింగ్ ఉన్నానని నో ప్రాబ్లం కొంచెం ఏమంటారు నిర్వాణ అటైన్ అట్లా అట్లా వెళ్తున్నాను బట్ ఐ నో వీ వీ మీ అండ్ అందరూ కాదు మీ అండ్ సమ్ మీడియా హ్యావ్ లవ్ హెట్ రిలేషన్షిప్ అలా ఉంటేనే మసాలా ఉంటుంది ఇంకా లైఫ్ లో ఏంటి ఎప్పుడు బోర్ గా ఉంటుంది కదా సో బట్ జోక్స్ అపార్ట్ ఇట్స్ 
మీ అందరికీ మేము ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అని నమ్మి తీసామో అలాగే రిసీవ్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ సముద్ర ఖని గారు లేకపోతే నిజంగా విమానం టేక్ ఆఫ్ ఇంత స్మూత్ గా అయ్యేదే కాదు సార్ యూ యు ఆర్ అ ఫ్యాబులస్ యాక్టర్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఇల్లిటరేట్ కొన్ని సినిమా నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా మొన్న ఇంటర్వ్యూస్ టైంలో శంభో శివ శంభో గురించి మీరే డైరెక్ట్ అంటే అయ్యా నేను ఏదేదో వాగేశానా ఏంటి అని అనుకున్నాను నేను సో ఎంత మంచి యూ ఐ థింక్ అన్ని క్రాఫ్ట్స్ కవర్ చేసేస్తారేమో మెల్లిమెల్లిగా మీరు ట్రై చేయాలి డెఫినెట్ నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఫర్ దిస్ అలా ఆ ఫ్రేమ్ లో అలా మనం ఉన్నందుకు ఇట్స్ థ్యాంక్ యూ శివ గారు ఇంకా థ్యాంక్ యూ చెప్పండి నాకు వివేక్ వివేక్ వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ వే టు గో పెద్ద ఏదో డైలాగ్ యూ టోల్డ్ ఇక్కడ వీ నో వీ వర్క్ టుగెదర్ బిఫోర్ హీ వాజ్ అ కెమెరా మెన్ యాజ్ అ టీమ్ యు నో టుగెదర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ది సెలబ్రిటీ మేనేజ్మెంట్ మంచి వర్డ్స్ వాడాలి మనం thank you your fab i look really good as sumati and i have to particularly mention my stylist shrimukhi mekala uh, sumati look gurinchi chaala mandi nak messages pedutunnaru uh, credit goes to her and uh, kiran garu thank you sir inka nenu thank you cheppal anukotledu ippude because it's just the beginning i have to thank uh, charanarjun garu Uh, for giving Sumati. నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని నాకు మంచి ఇన్ని నాకు నేను బాగా డాన్స్ చేస్తాను జబర్దస్త్ లో అది ఇది అంటారు కానీ సినిమాలో ఇది డాన్స్ కాకపోయినా ఒక మంచి పాట లేదు అని అనిపించేది ఒకటి సూయా చేద్దామా ఇప్పుడు కూడా ఏం లేట్ అవ్వాల ఇట్స్ ఓకే అయిందా అండి లేట్ నాకు అది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ దిస్ గాయ్ ఈజ్ సో గుడ్ నేను ప్రతిసారి డబ్బింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెప్పాను కిరణ్ గారికి శివ గారికి పుష్పలో ఆ బుడ్డోడు చిన్న పుష్ప వీడంటే అవునా అని అనుకున్నాను థ్యాంక్ గాడ్ చాలా సినిమాల్లో పిల్లల్ని పెట్టేస్తే అది రిలీజ్ అయ్యే టైంకి వాడు ఇంత అయిపోయి ఎవరి అనుకునేలా ఉంటారు కానీ టక టక బా చేసి ఐ విస్ టిల్ హ్యావ్ దట్ ఫీల్ అండ్ ట్రూ అన్ యువర్ అ ఫ్యా న్యాచురల్ నో ఒక ప్రో అంటారు ప్రొఫెషనల్ అర్థమైంది కదా థ్యాంక్ యూ రా క్యూటి కానీ నువ్వు అంటే బాగుంది కానీ అలవాటు నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా ఉండి ఆంటీ అంటే బాగుంది నువ్వు అలా అయ్యావు అనుకో అప్పుడు నాకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇప్పటి నుంచి అప్పుడు ఇలాగే ఉంటాను దానా నేను ఉంటాను ఐ ప్రామిస్ అంతకరణ సిద్ధి వెంటనే మీడియా వారు కొంచెం పక్కకి జరిగారు మీరు అంతా తిన్నారు కదా తినాలని పంపించడం అందుకే నేను ఎక్కువగా ఇలా మాట్లాడేసి మీ డైజెషన్ చేసేస్తున్నా ఇంకా ఎవరికి థ్యాంక్స్ అని చెప్పలేదు సార్ మిమ్మల్ని గుర్తుపడలేదు సారీ సార్ బట్ బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ మీరు రాశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ వీళ్ళు మా టీం మేమేమి థ్యాంక్స్ చెప్పడం కంటే మేము అందరం కలిసి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము దట్ ఎంతో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని భయం భయంతోనే అందరూ ఆ సినిమా ఆడకూడదని అయితే చేయం కదా బాగా బా మీరందరూ రిసీవ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆడియన్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ నేను వాళ్ళ పబ్లిక్ టాక్ అని ఉంటాయి కదా కొన్ని ఛానల్స్ చూసి వాళ్ళు థియేటర్ నుంచి రాగానే చాలా మంచి విషయాలు చెప్తున్నారు అందరికి వాళ్ళ నాన్నగారు గుర్తొచ్చారని మాట్లాడుతున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా మంది నాన్నలు వచ్చారు వాళ్ళకి వాళ్ళ నాన్నలు గుర్తొచ్చారు మీ పిల్లలకి మీ ఇంపార్టెన్స్ కూడా మీకు మీకే అర్థమై ఉంటుంది ఈ సినిమా ద్వారా ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ హెస్ మేడ్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫాదర్ సన్ రిలేషన్షిప్ ఐ హోప్ ఇట్ విల్ స్టే విత్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ విల్ షాలీ స్టే విత్ అస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో మీ పర్ఫార్మెన్స్ తో సుమతి పోకేటారు మా మతి అంటున్నారు అనమాట ఆడియన్స్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ సో ఇలానే రాక్ చేయాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా ఎస్పెషల్లీ స్పీచ్ తర్వాత ఐ వాంట్ మెన్షన్ వన్ థింగ్ లైక్ ఎప్పుడో అనుసూయ గారు ఒక పోస్ట్ పెట్టారు అనమాట ఐఎమ్ నాట్ దట్ హానెస్ట్ బట్ ఐఎమ్ రియల్ అని వెరీ కనెక్ట్ అది అది ప్రతి స్పీచ్ లో కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది యువర్ రియల్ అనమాట సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గాడ్ బెస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కి యూనో మంచి మంచి రోల్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ కిరణ్ గారు ఏదో మాట్లాడాలంటున్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మాట్లాడే అన్నా సభాముఖంగా మీకు ఇక్కడ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మీరు లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యేది కాదు అంటే మొన్న అన్నట్టే ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ ఒక గొప్ప ఆర్టిస్టు దానికి మించి ఒక గొప్ప హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈరోజు నేను ఇలా ప్రొడ్యూసర్ గా ఉన్నా శివ డైరెక్టర్ గా ఉన్నా ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నా కూడా ఆన్ బోర్డ్ ఒక ఈ కథకు సరిపడా వీరయ్య క్యారెక్టర్ సరిపడే పర్సన్ 
ఆయన చేయటం వల్ల ఆ పాత్రకి అంత ప్రాణం పోసాడు మళ్ళీ సవాముఖంగా మా అన్నకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటూ లవ్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ నాకు కొంచెం టైం మెయింటైన్ చేసేవాడు నా గురుగారు చెప్పుకుంటారు టైం చెప్తే టెన్ మినిట్స్ ముందుకు వెళ్ళాలి ఇది నాకు ఫస్ట్ నుంచి నేర్చినది వీడు టూ ఓ క్లాక్ చెప్పాడు అని చెప్పి షార్ప్ గా వన్ ఫిఫ్టీకి వచ్చి దిగాను ఏమన్నా వచ్చేసేవారు లేదరా పని ఉండి ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత నాకు ఈ పని ఉందిరా అని చెప్పి తినా కూడా వచ్చేసాను ఇట్స్ ఓకే విమానం కోసం ఏం కలిసి అంచే కూడా ఐ వెరీ హ్యాపీ దేవుడికి నంది ప్రెస్ మీడియా వాళ్ళకి అందరికీ చాలా నంది జనాలందరికీ నంది అండి ఒక మంచి విషయం మేము ముందుకు పెడితే మీరు దాన్ని మీ భుజాల విసుకు తిరుగుతారు అన్న దీనికి ఇదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చాలా టైమ్స్ మీరు ఇలాంటి విషయం చేసుకున్నారు అదే విషయం విమానం కూడా చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మనం మాట్లాడినట్లేదు ఇప్పుడు చెప్పారు ఫిలిం రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిన తర్వాత గుడ్సా మంచి లైన్స్ ఒక్కొక్క లైన్ చాలా మంచి లైన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జీ జీ టీమ్ థ్యాంక్ చెప్పాలి ఇప్పుడు కూడా నాకు మెసేజ్ పెట్టుకున్నారు సార్ కరెక్ట్ గా పోస్ట్ చేయండి అని నాకు అది తెలియదండి నాకు చెప్తారు దీని వేయండి దాని వేయండి నాకు ఏం తెలియదు మీరు పంపిన స్టిల్ మాత్రం పట్టేశాను నాకు వేరే ఏం తెలియదు అని చెప్తే కూడా కరెక్ట్ గా త్రీ ఓ క్లాక్ చేయాలి ఫోర్ ఓ క్లాక్ చేయాలని చెప్పి నాకు మెసేజ్ ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది గుడ్ గుడ్ అవునండి మీకు ఇచ్చారు థ్యాంక్స్ అండి మీరు మాట్లాడగానే కంపేర్ లాగా తెలియదు ఏదో మా ఫ్యామిలీలో ఉన్నవాళ్ళు మాట్లాడేటంది చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా శివ ఫోన్ జామ్ అయింది అని చెప్పారు ఇలాంటి చాలా జామ్ చూసుకున్నాము ఇది మనిషికి వచ్చే జామ్ కాదు ఇది మన సక్సెస్ కి వచ్చాక జామ్ సక్సెస్ ఉంత ఫోన్ జామ్ అవి లేదంత అవ్వదు ఎందుకంటే మీకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చింది దానికోసం చెప్పాను నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫ్లాప్ బాగాలేదు నాకు అప్పుడు బర్త్డే వచ్చింది నా ఫోన్ పడిగిన ఎవరెవరు విష్ చేస్తారని చూసుకునే ఉన్నాను మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఒక మెసేజ్ కూడా రాలేదు నా ఫోన్ ఫోన్ తీసి తీసి చూస్తాను నా ఫ్రెండ్ చల్లా వచ్చుకున్నాడు వాడు వాడు చెప్పు ఫోన్ వస్తే సౌండ్ వస్తుంది కదా అది పట్ట రాలని అలా చెప్పి చూసుకునే ఉంటాను సేమ్ నాడోడికల్ మన సంభవ శోషం తమిళ వర్షం రిలీజ్ అయింది ఇలాగ ఫోన్ జామ్ అయింది అప్పుడు నా అనుకున్నాను ఇది మనకు వచ్చా మెసేజ్ కాదు మన సక్సెస్ కి వచ్చా మెసేజెస్ దాన్ని మైండ్ లో పట్టుకోవాలి అప్పుడు స్టార్ట్ అయినది ఆ నాడోడికల్ రిలీజ్ అయ్యి టెన్త్ డే సంభవ శోషం స్టార్ట్ చేశాను సంభవ శోషం షూటింగ్ ఫినిష్ అవ్వగానే నాడోడికల్ హండ్రెడ్ త్రీ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పి అక్కడ నుంచి దీంతో వచ్చారు ఆ దాన్ని ఎప్పుడునే హెడ్లోనే పట్టకండి విమానం గురించి నా మర్చిపోవడం స్టార్ట్ అయింది ఎంత మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ప్రసాద్ సార్ కాల్ చేశారు సార్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ థియేటర్స్ ఇంక్రీస్ అయింది మనం చేసిన పని మంచి పని ఆడియన్స్ రిసీవింగ్ స్టార్ట్ అయింది అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్ అలా అన్నది అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ పనికి వెళ్ళిపోవాలి దీనే పట్టుకు తిరగకూడదని మీకే అలా చెప్పలేదు ఒక్క ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉండండి మజాలనే ఉండండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి ఆ కిక్లో ఉండండి అది అందరికీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దొరకదు మీకు దొరుకుతుంది ఎంజాయ్ చేయండి బట్ మీకే తెలియకుండా జంప్ చేసేయాలి నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కి అందుకే చెప్పాను మన దగ్గర ఎంజాయ్ చేసుకో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎంజాయ్ చేసుకో స్టోరీ రెడీ అయిపోయింది ఎవరు యాక్ట్ చేయబారు నాకు తెలియదు బట్ మనం మన పని స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి నెక్స్ట్ జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ ఆ పని మీద ఉన్నాము మీట్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెయిటింగ్ సార్ వెయిటింగ్ బ్రో కోసం వెయిటింగ్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిమ్మల్ని మేము ఎక్స్ట్రానరీ యాక్ట్రెస్ అండి నా ఫస్ట్ టైం ఈ ఫిల్మ్ లో చేయగానే చూసుకున్నాను బట్ ఫిల్మ్ అవుట్పుట్ చూడంగానే తెలుస్తుంది ఇది కాదు మీ హైట్ కా ఈ హైట్ కాదు పిక్చర్ హైట్ చెప్పాను ఇంకా చాలా 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 సక్సెస్ మీరు చూస్తారు ఇంకా మంచి విషయం మీరు రీచ్ అవుతారు మీరు గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి మీ మనసుకి చాలా బాగుంటారు గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ దా వీడియో చూసి తీసుకొచ్చారు ఈ ఫిల్మ్ మీరా మీరా జస్మిన్ సడన్ గా నిన్న నాకు మెసేజ్ వచ్చింది తమ్ముడు వచ్చి బొకేతో వచ్చారు నాకు మెసేజ్ సార్ ఏమి అనుకున్నారు సార్ ఆడియన్స్ అలా అని చెప్పి నా దుబాయ్ లో ఉన్నాను సార్ అని చెప్పి ఇంకా వన్ మినిట్ ఉంటే డైరెక్ట్ దగ్గర వచ్చా అని చెప్పి డైరెక్టర్ మాట్లాడారు అందరం హార్ట్ బడి పని చేసినది వచ్చింది ఇలాంటి మంచి మంచి ఫిల్మ్ చేయాలి మీ ముందు వచ్చి పట్టాలి అలాంటి కోసం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్తున్నాము డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కూడా చాలా మంచి ఫిల్మ్ తో మిమ్మల్ని మీట్ చేద్దాం థ
థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చేసే అన్ని పాత్రల్ని మిమ్మల్ని మేము చాలా ప్రేమించేస్తూ ఉంటాము సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ యా క్యూ అండ్ ఏ రెడీ అండి మీరు ప్రశ్నలు అడగచ్చు మైకేనా సార్ నాయుడు గారు నాయుడు సురేంద్ర గారికి థ్యాంక్ యూ అండి సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి మీడియా వారు ప్రశ్న అడగచ్చు సార్ అందరికి నమస్కారం కిరణ్ గారికి సార్ మంచి సినిమా తీశారు ప్రొడ్యూసర్ అనుకోవాలి డైరెక్టర్ అనుకున్నా ఫస్ట్ రెండు 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 అన్న అదే నేను ఇది దాంతో పాటు అనసూయ గారి పాత్ర అయితే కేక సముద్ర కరణ్ గారు చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆయన జీవించేశారు సార్ డైరెక్టర్ గారు ఈ క్యాప్షన్ అనేది ఎవరు రైటర్ దా మీద అసలు అన్ని దేవుడే అన్ని ఇచ్చేవాడు దేవుడు అన్నారు నాన్న అంటారు అని కథ పుట్టినప్పుడు పుట్టిన ఫస్ట్ డే లాగా సార్ అది మరి నాన్నకి ఎవరు ఇస్తారు వాళ్ళ సార్ షాప్ లో దేవుణ్ణి క్లోజ్ చేసి వెంకటేశ్వర చివరిలో మళ్ళీ తీశారు సార్ అవును ఆ దేవుడు ఇచ్చే ఇచ్చాడు కదా అవును సార్ ఆ దేవుడు అది ఇది ఎందుకు పెట్టారా కొంచెం చిన్న కన్ఫ్యూజ్ అయింది ఓకే మంచి మంచి డౌట్ సార్ యాక్చువల్ నాకు అర్థమైంది మీది అంటే దేవుడు ఫోటో ఫస్ట్ క్లోజ్ చేశారు తర్వాత ఓపెన్ చేశారు అది దేవుడు కదా ఇచ్చింది పాత్ర కదా ఇచ్చింది ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూశారు కదా సార్ ఒక్క షాటే కదా ఫాదర్ ఎంత చేశారు సార్ పోనీ కథలో ఫాదర్ చాలా చేశాడు కదండి కథలో అంటే మీరు ఒక్క షాట్ తీసుకున్నారు ఫాదర్ కూడా చాలా చేశాడు కదా సార్ అంటే నిజా అంటే ఫాదర్ నిజాయితీగా కష్టపడితే ఆ ఘాటు కూడా బ్లెచ్ చేస్తారు అన్నది అది చూపించాం సార్ అంటే బట్ ఫాదర్ నిజాయితీ అక్కడ హైలైట్ అయిందండి అనసూయ గారు హలో అండి హలో అండి యాక్చువల్లీ ఇటువంటి క్యారెక్టర్ చేయడానికి చాలా మందికి చాలా ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు కానీ మీకు తెలిసి ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటాయని అది మాత్రం ఫ్యాక్ట్ ఒకటి అలాంటి క్యారెక్టర్ చేసినందుకు సర్టైన్లీ అప్రిషియేట్ అయితే చేయాలి థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఇందాక మీరు స్పీచ్ లో మాట్లాడతా కొంతమంది మీడియాతో నాకు ఒక లవ్ హేట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అన్నారు ఆ పదం విన్నాక వచ్చింది ఒక చిన్న డౌట్ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఏదో చదివా ఐ డోంట్ నో చదివా టెక్స్ట్ చదివా ఐ డోంట్ నో అది మీరు ఇచ్చారో లేదో నాకు తెలీదు ఒక రీసెంట్ గా జరుగుతున్న ఒక కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూ దగ్గర నుంచి ఇంకా నేను మాట్లాడబోను వాళ్ళకి నా మీద అది ఎనివే విజయదేవరకొండ గారి మీద గ్రడ్జ్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు బట్ నా వైపు నుంచి అయితే ఇంకా ఐ వాంట్ సమ్ మెంటల్ ప్లీస్ సో నేను అది ఇక్కడతో వదిలేస్తున్నా అని చెప్పి అన్నారని ఇంటర్వ్యూ రాసింది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జెన్యున్ ఇంటర్వ్యూ ఐ స్పోక్ టు ఇండియా టుడే విమానంకి సంబంధించి అండ్ ఉంటుంది కదా మళ్ళీ దొరుకుతుందో లేదో ఈ అమ్మాయి ఫ్లోలో చెప్పేస్తుంది అన్నారు నేను ఫ్లోలోనే చెప్పాను చాలా అలసిపోయి ఉన్నాను నేను రీసెంట్ గా మా ఆయనతో మా పదమూడవ పెళ్లి పెళ్లి రోజు సందర్భంగా బయటికి వెళ్ళి వచ్చి వచ్చాను రాత్రి రెండింటికి దిగి మళ్ళీ ఆరింటికి పుష్పలో జాయిన్ అయిపోయాను ఐఎమ్ స్టిల్ దేర్ అందుకే ఇది కవర్ చేస్తున్నాను నా డార్క్ సర్కిల్స్ సో ఆ టైంలోనే ఇంకా ప్రమోషన్స్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సినారియోలో సినిమా చేసేస్తే సరిపోదు ముందు చాలా చేయాలి తర్వాత చాలా చేయాలి సో ఆ రకంగా చెప్పిన వర్డ్స్ నావే నేనే మాట్లాడాను క్వశ్చన్ ఏంటి సో థర్టీన్త్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ రిజర్వేషన్ అది లైక్ ఐ సెట్ మీడియాతో లవ్ హేట్ రిలేషన్షిప్ అంటే నాకు ఇదే అంటే నేను ఫిల్టర్స్ లేకుండా నా ఫోటోలు అయినా ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు ఏదో లిటరలీ ఐ డెంట్ ఫుట్ ఎనీథింగ్ ఐఎమ్ నేను కొంచెం ఆ టైప్ అండి ఐ డోంట్ గొప్పలు చెప్పుకోవాలో ఏమో తెలియదు కానీ నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తే మీకు క్లారిటీగా రాస్తారేమో అని కానీ దాన్ని దానిలో ఇంకా పదార్థాలు తీసి రాస్తున్నారు సో ఐ డోంట్ నో పరమార్థాలు థ్యాంక్ యూ గీత గీత సో ఐ లైక్ టు నాకు ఇష్టమా ఇష్టం లేదని చెప్పలేను నాకు ఇలా ఉండడం తప్ప వేరేలా రాదు సో నా వాళ్ళు అనుకునే మన ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడితే క్షమించేస్తారు అనుకుంటాం కదా అలా అనుకుంటాను నేను అంతే మనం సో రిగ్రెట్ అది లేకపోతే మెంటల్ పీస్ కోసం తీసుకున్న రిజల్యూషన్ ఈ నేను ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయను అని చెప్పిన విషయమా గొడవ గురించి 
నేను నా మెంటల్ పీస్ కొంచెం అండి బికాస్ ఐ ఐ హెల్డ్ గ్రడ్జ్ నేను నిజంగా చెప్తాను నేను ఆ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత ఐ హెల్డ్ గ్రడ్జ్ దట్ హౌ కెన్ హీ హౌ కెన్ ఎనీబడీ డూ దిస్ టు అదర్ ఐఎమ్ అ మదర్ ఎవ్రీబడీ నోస్ ఒక ఆడదాన్ని నేను అండ్ మోర్ దెన్ ఎనిథింగ్ ఐమ్ హ్యూ ఐమ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరైనా మన అందరూ మంచిగా పొద్దున లేచి స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకుంటాం మంచివి పనికి వెళ్దాము స్కూల్కి వెళ్తాము మంచి మార్క్స్ రావాలి ఎవరితోనైనా మెప్పు పొందుదామనే మన జీవితం అంతా కష్టపడుతూ ఉంటాం నిజంగా చెప్పాలంటే అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా పుణ్యమా ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు అండ్ అది డబ్బులు ఇచ్చి చేయించారు అనే విషయం తెలిసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ బ్రోకెన్ అండ్ ఇంకా ఛాన్స్ దొరికినప్పుడల్లా చెప్పేద్దామని నేను ఇంపల్సివ్ గా చేశాను అంటే ఒక ఫోన్ తీసి విజయ్ కాల్ చేస్తే సరిపోయింది ఐ ట్రైడ్ ఐ ట్రైడ్ బట్ నాకు పిఆర్ లేరండి ఐఎమ్ సారీ బట్ దట్స్ అ బిగ్ బ్రిడ్జ్ దట్ ఐ కెనాట్ క్రాస్ నాకు నేనే మాట్లాడతాను ఐమ్ గుడ్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఫర్ మై సెల్ ఆర్ ఫర్ ఎనీబడీ ఐ బిలీవ్ సో మీకు తెలుసు అదంతా ఎలా ఉంటుందో సో థ్యాంక్ యూ ఐ రెస్పెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ మీరు సుమతి క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడదాం విమానం గురించి వచ్చే సార్ క్షమించాలి ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ ఫోకస్ ఓకే సారీ దట్ ఐ టుక్ టైమ్ అయితే చెప్పండి సుమతి అనే బోల్డ్ క్యారెక్టర్ మీకు చెప్పినప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేశారు ఎనీ అదర్ యాక్టర్స్ ఏమైనా యాక్టింగ్ రెఫరెన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారా ఇంకా వేరే సినిమాలైనా చూసి మీరు ఏమైనా బెటర్ పెర్ఫామ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారా నేను ఏమి నేను అన్ని సినిమాలు చూస్తాను కానీ సుమతి రెఫరెన్స్ కేవలం శివప్రసాద్ గారు అండ్ కిరణ్ కొర్రపాటి గారు వాళ్ళు నాకు సుమతి ఇలా కావాలనుకోవడం నేను నా డిజైనర్ కలిసి లుక్ మేము అందరం కలిసి ఇలా అనుకోవడం సుమతినే చూపించాలనుకున్నాను తప్ప ఎవరిలాగో చేయాలని అనుకోలేదు అండ్ బోల్డ్ అనే పదం నాకు నిజంగా ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఈ పాత్ర ఆయన కూడా అడిగిన ప్రశ్న ఈ పాత్ర ఎందుకు ఒప్పుకోవడానికి హెజిటేట్ చేస్తారు అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు వెన్ యువర్ అ పీపుల్ ప్లీజర్ అందరూ ఏమనుకుంటారు ఈ పాత్ర చేస్తే నిజంగా అదే అనుకుంటు ఎందుకు అవుతామండి నేను వెళ్ళి నేను నేను ఇప్పుడు క్షణం మూవీలో పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయాను నిజంగా ఎత్తుకుపోతానా ఏంటి లేదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సముద్రఖని గారు విలన్ గా ఎవరో పొడిచా పొడుస్తూ పోతారా కాదుగా నేను వేసే పాత్ర చేశాను సుమతి నేనేంటో నాకు తెలుసు నమ్మితే మీ అందరికి తెలుసు నా ఫ్యామిలీకి తెలుసు నేను ఐ ఐ ప్లేడ్ అ రోల్ ఇన్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ దట్స్ ఇట్ అండ్ నేను ఒక సెకండ్ కూడా ఆలోచించలేదు ఇది నేను ఆలోచించింది ఒకటే తమిళ్లో కూడా నేను నేనేంటంటే ఒకటి ఉంటుంది నాకు ఒక పాత్ర చేసిన పాత్ర మళ్ళీ చేస్తే బోర్ అయిపోతారేమో ఆడియన్స్ అని ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటే ఒకరిని ఒకలాగా చూస్తే మళ్ళీ ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఇదే చేశారే అనేది ఒకటి వచ్చేస్తుంది అలా ఇవ్వకూడదని నాకు అది ఏదో ఉంది ఒక గుడ్డి గుడ్డిగా ఒక రూల్ అనమాట సో అక్కడ చేశానండి పర్లేదా మీకు అంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్నారు దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ అండ్ ఐ డిడ్ ఆల్ దట్ ఐ కుడ్ టు మేక్ సుమతి వాట్ షీస్ ఫార్ విమానం ఇంతకుముందు అంటే రంగమ్మత్త కానీ పుష్పాలు కానీ మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ చేయడంలో మీరు ఛాలెంజ్ అనిపించిన విషయం ఏంటండి ఛాలెంజ్ ఏమనిపించింది అదే నాకు ఏం ఏమనిపించలేదు అంటే పొగరనుకుంటారేమో నాకు నాకు సముద్రగని గారు చెప్తున్నారు నిజాయితీగా చెప్పాలి అంతే ఛాలెంజ్ ఇంక ఏం లేదండి ఐ వాంట్ నాకు ఒక్కటే ఎప్పుడు భయం ఏది ఉంటుందంటే ఏ సెట్ కి ఏ రోజు ప్రతిరోజు ఒక సినిమా కమిట్ అయిన తర్వాత కూడా ఎవ్రీ డే అది ఫినిష్ అయ్యేదాకా కంటిన్యూటీ ఉంటుందా లేదా నాకు అదొక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు సముద్రకని గారు ఒక ఇందాకే మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం ఒక రోజు చేసిన తర్వాత రెండో రోజు వేరేలా అయిపోతానేమో అని హాయ్ నాకు హౌ యూ సాక్షి నుంచి పరిచయం అందుకే సడన్ గా చూసి రెండోసారి ఆ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది ఆ భయం ఒకటి ఉంటుంది దట్స్ అ ఛాలెంజ్ నాకు నిజంగా బికాస్ నాకు నేనే అనిపిస్తాను ఒకసారి ఒకరాలు లేదు స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ ఉందేమో నాలో ఒకటి ఒకదాన్ని నేను తిట్టేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఫోన్ లే అని అనుకుంటాను కదా ఇదేంటి నిన్న గై గై మన వచ్చిందని అనుకుంటా సో డూ వీల్ డూ ఐ కెన్ ఐ క్యారీ దట్ కన్సిస్టెన్సీ అదొక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది అది చాలా దగ్గర పెట్టుకుని ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ అ టీమ్ హూ విల్ పుషర్స్ నేను ఇలా లేరు మాకు సపరేట్ గా కంటిన్యూటీ ఏడీలు ఉంటారు దేవుడు వాళ్ళు దేవుడు ఇచ్చారు మాకు వాళ్ళ వల్ల వీ విల్ సో దట్స్ ది ఓన్లీ ఛాలెంజ్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ ఫేస్ ఫర్ ఎనీ క్యారెక్టర్ దీనికి పర్టికులర్ గా ఏం లేదు ఒకటి ఏంటంటే సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మా శివ గారు వచ్చి 
ఇప్పుడు బాగా తగ్గుతున్నాను మన దగ్గర నువ్వు బొగ్గలు అడ్డుగా ఉన్నారని చెప్పాను నేను అన్న క్యారెక్టర్కి సెట్ అయిపోతుంది ఓకే అందరికీ నచ్చుతుంది ఇంకా చాలా అనుకున్నాను సూప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ సార్ మీరా జాస్మిన్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత స్క్రీన్ మీద కనిపించారు మీరా జాస్మిన్ గారిని తీసుకురావడానికి నిజం చెప్పాలంటే సార్ మీరా జాస్మిన్ గారి ఆప్షన్ నాది కాదండి ప్రసాద్ గారు జీ స్టూడియోస్ ప్రసాద్ గారు చెప్తే నేను ఫస్ట్ ఉలిక్కి పడ్డాను సార్ వేరే వెళ్ళిపోదాం సార్ అన్నానండి ప్రసాద్ గారు థర్టీ మినిట్స్ పాపం ఆయన టైమ్ తీసుకొని నాతో మాట్లాడారు ఫోన్లో శివప్రసాద్ గారు ఇంకే అర్థం కావట్లేదా మీరా జాస్మిన్ గారు బాగుంటారంటే ఏమో సార్ నేను డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నానంటే కాదు కాదని చెప్పేసి కొన్ని ఫొటోస్ పంపారండి పంపిస్తే ఓకే సార్ అనిపించింది అప్పుడు కూడా చిన్న అసంతృప్తి ఉందండి ఫస్ట్ డే షూటింగ్కి వచ్చారండి ఆవిడ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను ప్రసాద్ గారికి వెళ్ళి థ్యాంక్ యూ చెప్పాను సార్ నా అంటే మీ సెలక్షన్ రైట్ సార్ అని సేమ్ కిరణ్ అంటే యాక్చువల్గా ప్రసాద్ గారు తర్వాత కిరణ్ గారు ఓకే అన్నారు నేను తరుడు పర్సన్ అనమాట నేను కొంచెం లేట్గా ఓకే అన్నాను భయం వేసింది మిరా జాస్మిన్ గారు అంటే ఎప్పుడో కదా అని బట్ చాలా బాగా చేశారండి ఆవిడ నేను అప్పుడు వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ రైట్ అనిపించింది ఇది ఆ క్రెడిట్ వాళ్ళిద్దరికి వెళ్ళి సార్ కిరణ్ గారికి ప్రసాద్ గారికి సముద్ర గారు సార్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ నల్లాబరికి తమిళ్లో నరే పరం పాడేది పాటలకి చర్చ చేశా తెలుగులో ఇది ఫస్ట్ టైం కదా మీరు ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి సో బాడీ కూడా చాలా మోల్డ్ చేయాలి అప్పర్ బాడీ కొంచెం హెయిట్ ఉండాలి పోలియో లెగ్ వాళ్ళ నాకు కొంచెం లో ఉండాలి సో మీరు దీనికి హోంవర్క్ ఎంతవరకు చేశారు రెడీ అయినది సార్ అంతే అప్పుడే మాకు ఈ బ్రో షూటింగ్ అది స్టార్ట్ అయినది నా చెప్పినది అదే నాకు ఆ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయితే మన షూటింగ్ రావడానికి కొంచెం లేట్ అవుతుంది అది మీకు ఓకేనా అని అడిగాను నో ఇష్యూస్ ఉన్నా మీరు రాగానే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం బట్ ఏమైనా ఫ్రీక్వెంట్గా ఓ సిక్స్ మంత్స్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఇప్పుడు మ్యామ్ చెప్పినట్టు ఆ కంటిన్యూటీ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంది బట్ చేసేసాం చేసి వచ్చింది ఆ విషయం లోపల వెళ్ళగానే అది మార్నింగ్ వెళ్ళగానే ఒలాగా వెళ్తాం బట్ ఆ వీల్ చైర్కి వెళ్తే లేదా దీనికి వెళ్తే అది టోటల్గా అది చేంజ్ అయిపోతుంది మన దగ్గర లేదు అది మనం ట్రూత్ఫుల్గా అంతా వాడు ఇస్తాడు అంతే అనసూయ గారు ఈ మధ్య ఒక సోషల్ మీడియాలో స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది ఇలాంటి అది కాదు అది కాదు సుమతి క్యారెక్టర్ లాంటి క్యారెక్టర్ మళ్ళీ చెయ్యను అని స్టేట్మెంట్ ఎన్ని ఇచ్చారు అది కొంచెం రాంగ్ ఈ క్యారెక్టర్ అని కాదు నేను చేసిన క్యారెక్టర్ ఏది రిపీట్ చెయ్యను నేను చేస్తే మీరు చూస్తారా అలాగే ఉందిరా వద్దు అని ఇస్తారు అందుకే ఆ భయం ఉంది నాకు ప్రస్తుతం అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ సుమతి అని కాదు ఎందుకంటే ఈ విమానం సుమతి ఒకటే ఈ జన్మకి అంతే అలా ఉండాలనుకుంటాను అది నేను నా టీంకి ఇచ్చే కృతజ్ఞత ఏ ఎక్కడైనా ఇప్పుడు రంగమ్మత్త చేసిన తర్వాత క్షణం నా ఫస్ట్ మూవీ సార్ ఆ తర్వాత నాకు పన్నెండు కాప్ రోల్స్ వచ్చాయి ఇప్పటికీ వస్తూ ఉన్నాయి ఒక సిఐడి క్యారెక్టర్ ఉందండి ఒక ఒక ఏసీపీ క్యారెక్టర్ ఉంది సార్ ఐఎమ్ సారీ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుండొచ్చు కానీ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ మైండ్ టు బీ దాట్ ఫర్ ఎవర్ దానికి అదే డైల్యూట్ అంటారు కదా పలచన అయిపోకూడదు అది నేను నా టీమ్కి ఇచ్చే కృతజ్ఞత అంతే సో ఐ వాంట్ సార్ సముద్ర గారు తెలుగులో ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ గా మీరు బాగానే సక్సెస్ అవుతున్నారు దాంతో పాటు ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా డైరెక్టర్ గా కూడా బిజీ అవుతున్నారు ఆల్రెడీ ఒక సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సెట్స్ మీద ఉంది మళ్ళీ ఒక సినిమా కూడా ఇప్పుడే మీరు స్క్రిప్ట్ కూడా మొత్తం చేస్తున్నాను అని కూడా చెప్తున్నారు సో చాలా స్క్రిప్ట్ ఉంది అదే సార్ చిన్ని దగ్గర ఏం చెప్పారు మనం ఒక ప్రీ పని చేసి పెడతాం రా నువ్వు నెక్స్ట్ వచ్చేయాలి అలా దీనికోసం నా తమ్ముడు చెప్పి ఆ పని ఎప్పుడునే చేసి పెట్టేది స్క్రిప్ట్ నా దగ్గర బాగుండడం గానే ఓ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్రిప్ట్ ఉంది ఇది కాకుండా నేను సముద్ర కింద గారు చెన్నైలో కార్ లో వెళ్తుంటే బ్యాక్ సీట్ లో ఒక ఐదారు బుక్స్ ఉన్నాయండి ఏంటి సార్ ఇవి అంటే ఈ బుక్ ఆర్యాకి ఈ బుక్ అది మొత్తం సిక్స్ ఆరు స్క్రిప్ట్లు అండి అవి కూడా ఏంటి ఫుల్ డైలాగ్ వర్షన్ తో ఉన్నాయండి సార్ మీరు ఎందుకు కారు లో పెట్టుకున్నారంటే తప్పులు ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు కారు డ్రైవ్ చేస్తా ఉంటారు కదా డ్రైవర్ ని వెనకూర్చొని చూసుకుంటా ఉన్నారండి నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది సార్ నిజంగా అది నేర్చుకోవాలనిపించింది కూడా నాకు నా రైసింగ్ ఇప్పుడే కార్ లేదా సార్ ఎందుకంటే నాకు హోటల్ రూమ్ లో కూర్చుంది రాయడం ఎక్కడో అది రాదు నాకు నా డ్రైవర్ కార్ తీ వెళ్తాం కార్ లో హైదరాబాద్ వెళ్తాం చెప్పి కూర్చుని స్టార్ట్ చేస్తే ఫినిష్ అయిపోవు సార్ సో ఇప్పుడు పవన్ గారి ఫ్యాన్స్ కాదు మొత్తం అందరం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆ సినిమాకి సంబంధించి ప్రో సినిమాకి సంబంధించి అప్డేట్ ఒక టీజర్
టూ క్లాక్ నుంచి సెకండ్ హాఫ్ డబ్బింగ్ ఇచ్చుకున్నాను ఉన్నాను సార్ సెకండ్ మేబి కూడా పవన్ గారు అయితేనే టాక్ అయితే బాగా వినిపిస్తుంది సార్ చెప్తే సార్ తో హండ్రెడ్ మూవీస్ కూడా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అన్ని స్క్రిప్ట్లు ఉన్నాయి సార్ కాల్దా సార్ కాల్దా సార్ కాల్ కోసం వెయిటింగ్ రెడీ రెడీ చేయాలంటే రెడీదా రెడీ చేసేద్దాము అంతే నమస్కారం మీరు ఇక్కడ నరసేఖర్ హలో అండి మీరు అంటే బయట మీ మీద వచ్చే క్రిటిసిజం కావచ్చు మిమ్మల్ని విమర్శించే వాటికి చాలా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు ధైర్యంగా సమాధానాలు చెప్తారు సో స్క్రీన్ మీద ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పుడు మీ పిల్లలతో కలిసి చూస్తున్నప్పుడు మీకేమనిపిస్తుంది ఈ సినిమా మీ పిల్లలతో చూసారా నేనే థియేటర్ లో చూడలేదు అంటే ఎడిట్ సూట్ లో చూడడం జరిగింది థియేటర్ లో చూడాలని వెయిట్ చేస్తున్నా కానీ టైం కుదరలేదండి నిజంగా మీతో స్పెండ్ చేసిన టైం కూడా పిల్లలతో చేయలేకపోయాను అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ అ లాంగ్ టైం సో తప్పకుండా చూస్తాను పిల్లలతో నేను మా దే అండర్స్టాండ్ దట్ ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ దే నో ద రియల్ మీ ఇన్ బిలీవ్ మీ వాళ్ళకి నేను ఇంకా చాలా డేంజరస్ గా కనిపిస్తాను ఇంట్లో బికాస్ ఐఎమ్ ద స్ట్రిక్ మదర్ సో ఐ థింక్ ది లవ్ వాచింగ్ మీ ఆన్ స్క్రీన్ బికాస్ ఐ వోంట్ కమ్ అండ్ ఈట్ దెమ్ so we will watch vallu appreciate chestaru in fact they congratulated me this morning when i said uh, baby mera na vallu maatlu na maatlu vallu cheppin baby mera naya movie acha talk aa raha ante congratulations mama annaru kab jayenge dekhne ante time milte hi jayenge is what i said it's very normal that way yeah. అంటే ఈ సుమతి క్యారెక్టర్ ఆ ట్రాక్ పెట్టినప్పుడు ఆ ట్రాక్ పెడుతున్నప్పుడు ఈ కథకి ఇది అవసరం ఎంతవరకు అవసరం ఆడియన్స్ ఏమన్నా నెగిటివ్ తీసుకుంటారా ఏమన్నా భయాందోళన ఏమన్నా ఉండేదా సో అంటే మనకున్న మంచి ఫీల్ కూడా ఒక టెంపుల్ లో వెళ్తున్న కథకి సిమ్మ సుమతి ట్రాక్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఏమైనా అనిపించిందా దాన్ని ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అనిపించలేదు సార్ యాక్చువల్ గా చూస్తే సార్ కథలో అంటే అంత డీటెయిలింగ్ అంటే ఏంటంటే అండి ఒక పిల్లవాడు కాపౌండ్ వాల్లో నుంచి ఒక విమానాన్ని చూస్తాడు రాహుల్ రామకృష్ణ కిటికీలో నుంచి సుమతిని చూస్తూ ఉంటాడు ఇద్దరు కోరిక బట్ ఇతర కొంచెం వేరే డిఫరెంట్ సో ఈ ఈ రెండు కథలు ఒక జంక్షన్ లో కలిసినప్పుడు ఇప్పుడు లస్ట్ గొప్పదా ఇది గొప్పదా అని ఓకేనండి ఈ ఇద్దరు ఒక ఒక చోట కలుసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు కథలు లస్ట్ గొప్పదా లేకపోతే ఫాదర్ అన్స్ అన్న ఎమోషన్ గొప్పదా అన్న ఒక ప్రశ్న వచ్చిందండి వాడు అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే లస్టే గొప్పది అన్నట్టుగా నేను ఆ డబ్బులు ఇవ్వనని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు లాస్ట్ గా ఏం చేశాడండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యి వచ్చేసి ఆ డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు ఫాదర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటండి ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ అనేది సార్ సార్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ అంటే ఇది హైలైట్ అయింది ఎందుకు వాడు త్యాగం చేశాడు అంటే చూడండి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి మధ్య ఉన్న ప్రేమ కన్నా కూడా ఒక ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్య ఉన్న ప్రేమే గొప్పది అని చెప్పటానికి ఈ ఉపకథ రాసుకున్నానండి దట్స్ ఇట్ సార్ సార్ తమిళ్లో ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ మీరు చాలా చేశారు తెలుగులో చేయడానికి పర్టికులర్ ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు అనుసూయ గారు చెప్పారు ఒకసారి చేసిన తర్వాత చేయడం ఇష్టపడ్డ అలాగే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అటువంటి క్యారెక్టర్ చేయడానికి నా దాని డిఫరెన్స్ ఉందని చూస్తాను సార్ అనుసూయ మేడం థాట్ లో నుంచి నా డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మ్యామ్ చెప్పారు కదా సిఈడి రోల్ నెక్స్ట్ నా జనా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ నా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అయింది దీనిలో ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మూవీస్ పోలీస్ దా నా ఇది ఆస్కార్ వెళ్ళినది కూడా విచారణ ఇదా నా పోలీస్ దా నాకు నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది ఇది పోలీస్ దా నా దగ్గర ఉంది ఇన్స్పెక్టర్ కాస్ట్యూమ్ ఉంది ఏసీ ఉంది కమిషన్ ఉంది బట్ నాకు నచ్చాలి నా దగ్గర చెప్తాను నువ్వు వచ్చి నా దగ్గర చెప్పు నాకు నా స్పేస్ ఇచ్చాను బట్ అంతే నా ఇదివరకు చేసిన దీని నుండి దాని లేదా కొత్తగా ఉంటే హ్యాపీ దా చేద్దాం రైటర్ నువ్వు మూవీ చేశాను రైటర్ నువ్వు మూవీ చేసిన వచ్చి అది పోలీస్ దా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ మంత్ రిటైర్ అయిన పోయా ఓ రైటర్ ఓకే రెడీ అవుతా అని చెప్పి టోటల్ నా ఫేస్ నుంచి ఆ ఫుల్ టోటల్ నా బాడీ రెడీ అయ్యి మార్చాం అలా పోలీస్ రోల్ వచ్చి మ్యామ్ అది వచ్చి ఆడియన్స్ తో స్టేట్ కనెక్ట్ ఉండే రోల్ మీరు ఎప్పుడైనా దాన్ని మైండ్ లో పట్టుకోండి అలాంటి రోల్ రాగానే దాని లేదా అది డిఫరెన్స్ ఉందా చూసి చేసే అది ఎప్పుడైనా మనకు కనెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను తమిళ్లో కూడా వేసే పాత్రతోనే నా డెబ్యూ అండి దట్స్ మై ఫస్ట్ స్ట్రేట్ తమిళ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ గెట్ టు రిలీజ్ సో నేను చెప్పాను అంటే క్యారెక్టర్ అదే అంటే ఒక పాత్ర ఒక జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటారు కదా అది అది కానీ ఇప్పుడు పోలీసులు పోలీసుల్లోనే కరప్టెడ్ ఉంటారు ఇలా ఉంటారు కొందరికి ఆపిచ్చి ఉంటుంది కొందరికి ఇది ఉంటుంది సో రకరకాలు ఉంటాయి బట్ వాళ్ళు ఫోన్ చేయడంతోనే క్షణం లాం
నాకు ఫాదర్ నాది వచ్చి మనకు థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఫాదర్స్ ఉన్నారు నా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అయిపోయింది ఫాదర్ బట్ అంత థర్టీన్ చూస్తాను మీరు ఏ స్టిల్ తీసి పెడతాను సరే ఆ ఫిల్మ్ గురించి మనం ఇది ఈ ఫాదర్ ఇది ఈ ఫిల్మ్ ఈ ఫిల్మ్ వచ్చిన ఫాదర్ ఈజీగా చెప్పాను ఆ డిఫరెన్స్ మాక్సిమం ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు సార్ అది ఒకటి ఉంది ఇంకొక టూ త్రీ ఫాదర్స్ ఉంది దానిలో ఏదో మంచి విషయం చెప్తాం ఫాదర్ నాది స్టైట్ కనెక్ట్ అవుతాం మన అందరికి ఫాదర్ ఉన్నారు కదా ఏదో పాయింట్ లో కనెక్ట్ అవ్వు ఇంకా దగ్గర వెళ్తాం ఆడియన్స్ దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడ మాట్లాడతాం అలా అనేది మంచి విషయం చెప్పాలి అలా ఇది అలా చేశారు దానికి ఈ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ అనేది నా అనుకున్నా థౌసండ్ ఫాదర్స్ కూడా చేస్తాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ క్వశ్చన్స్ అండి ఇప్పుడు సెలబ్రేషన్ విమానం హార్ట్ ఫుల్ హిట్ అందుకుంది సో దానికి నోరు తీప్ చేసుకుందాం కేక్ కట్ చేసి సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ విమానం టీమ్ అందరికీ కూడా ఎంతో అత్యద్భుతమైన చిత్రాన్ని అందించడం జరిగింది మన అందరికీ అండ్ సీరియస్లీ హార్ట్ ఫుల్ సక్సెస్ అందుకున్నారు వీళ్ళు అండ్ హార్ట్ ఫుల్ హిట్ అందించారు ఉషా గారు రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది చేసి టీమ్ అందరూ జీ నుంచి అండ్ కిరణ్ గొరపాటి గారు టీం నుంచి అందరూ కూడా అండ్ ఈ చిత్రానికి పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కూడా వేదిక మీద రాసిందిగా కోరుకుంటున్నాం నాయుడు గారు రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది స్టేజ్ ప్లీజ్ సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ ఇంత మంచి సినిమాను అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ యా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి బిగ్ 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 కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా జనాలు మనసులోకి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ చిత్రం అయితే ఎస్ మరి మీడియా వారందరికీ ఇంత మంచి సపోర్ట్ ను అందించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం అండ్ టుడే ఇస్ ఈవెన్ బై యూ బీ మీడియా అండ్ దిస్ ఈస్ గీతా బగా సైనింగ్ అఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫైనల్ గా వన్ వర్డ్ అబౌత్ ద ఫిలిం అడగందే అమ్మాయిన ఇవ్వదు అని ఒక సామెత ఉంది అడగకుండా అన్ని ఇచ్చేవాడే నాన్న అలాంటి నాన్న ఇవాళ హీరోగా నిలిచారు అండ్ ఇంత అద్భుతమైన సినిమా ఇచ్చినందుకు మరొకసారి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్ దిస్ ఈస్ గీతా బగా సైనింగ్ థ్యాంక్ యూ